সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের নিয়মিত আয়োজন প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলেই ভালো আছেন দর্শক প্রতিটি অনুষ্ঠানের মতো আজও আমরা কথা বলবো বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক বিষয়গুলোকে নিয়ে দর্শক আমাদের সাথে দুজন সম্মানিত অতিথি আজ যোগ দিয়েছেন একজন অতিথি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন দীর্ঘদিন থেকে ছাত্র রাজনীতি থেকে গণরাজনীতিতে এই মুহূর্তে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সিলেট জেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আহমেদ জনাব আলী আহমেদ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং আপনার এই এল বিজি মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশি এবং এর মাধ্যমে পৃথিবীর যে যেখানে আছেন বাংলাদেশ ভাই সবাইকে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ ভাই তারপরে আছেন সাবেক সিনিয়র আইন কর্মকর্তা ইনভেস্টিগেশন কর্মকর্তা আইন ও সালিশ কেন্দ্র আশোক জনাব অ্যাডভোকেট শাহ আলম ফারুক জনাব অ্যাডভোকেট শাহ আলম ফারুক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জন্য এবং যে যেখানে আছেন বিশ্বব্যাপী আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন তাহলে সবাইকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথির সাথে পরিচয় পর্ব সেরে নিলাম আমরা কথা না বাড়িয়ে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে যেহেতু আজ আমরা কথা বলবো আপনারা যারা আমাদের সাথে অনুষ্ঠানটিতে যোগ দেবেন আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং যে কোনো গঠনমূলক মন্তব্য আমরা প্রত্যাশা করব আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি আপনাদের সাথে সেগুলো শেয়ার করবেন এবং যে কোনো প্রশ্নের গঠনমূলক প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন দর্শক কথা না বাড়িয়ে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সম্মানিত অতিথির কাছে আজ আলোচনা করবে জনাব আলী আহমদকে দিয়ে শুরু করব এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সর্বশেষ সবচেয়ে আলোচিত যে বিষয়টি অনেকগুলো বিষয়ই ছিল আমরা উনিশশো বায়ান্ন উনসত্তরের গণভূতান বায়ান্নের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ইতিহাসের এই পথ পরিক্রমায় অনেকগুলো অনেকগুলো আন্দোলনই জড়িয়ে আছে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে আমরা একটি আন্দোলন দেখছি যে আন্দোলনটিতে একটি স্লোগানই সবচেয়ে আলোচিত ছিল এবং বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে যেটি উই ওয়ান জাস্টিস ন্যায় বিচারেরকে নিয়ে যে একটি স্লোগান হয়েছে এবং একটি গণ বিস্ফোরণের মতো ছাত্ররা এবং বিশ্ব ইতিহাসে এটি বলা যায় একমাত্র আন্দোলন যেখানে ছোট্ট শিশুরা রাস্তায় নেমে স্কুলের ছাত্ররা ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস টেনের ছাত্ররা ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া কলেজ পড়ুয়া ছাত্ররা নেমে যে আন্দোলনটি করেছে এবং এই আন্দোলনটি বলা যায় যে বাংলাদেশের নামক রাষ্ট্রটির বিতকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং সরকার যারা ক্ষমতায় আছেন তাদেরকেও বলা যায় অনেকটা যদি আমরা সহজভাবে বলি নাস্তে নাবুদ করিয়ে দিয়েছে এবং সরকারকে বাধ্য করেছে তাদের দাবিটি মানতে আমরা জানি না সেই দাবিটি কতটুকু মানা হবে পরবর্তীতে আলোর মুখ দেখবে কিন্তু আপাতত দৃষ্টিতে আমরা যেটি দেখছি যে আলো মুখ যে তারা মেনে নিয়েছেন এবং তারা বলেছেন ছাত্রদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য এবং ছাত্ররাও তাদের সড়কটাকে নিরাপদ করার জন্য এই আন্দোলনটি করেছিল এবং সেখানে দেখা গেছে যে এই আন্দোলনটি করতে গিয়ে বাংলাদেশের যে পুঞ্জীভূত যে একটি সমস্যা আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে সর্বক্ষেত্রে আইন যে মানা হয় না এবং গাড়ির যারা চালাবেন সড়কে যারা নিরাপদ জীবন নিয়ে ফিরবেন যারা চলাফেরা করবেন প্রত্যেকে নিরাপত্তার যে বিষয়টি জড়িত লাইসেন্সবিহীন গাড়ি একদম উচ মন্ত্রী থেকে ধরে একদম সাধারণ জনগণ পর্যন্ত সেটি মানে না এবং এভাবেই চলছিল যুগের পর যুগ বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে আমরা যদি বলি যে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আপনারাও ছিলেন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল বিভিন্ন সময়ে তাহলে এই সমস্যাটা কিন্তু একবারে এই দশ বছরে তৈরি হয়নি আওয়ামী লীগের সময় এভাবে কি চলতে পারে একটি দেশ এবং আপনারা যারা রাজনীতি করেন আমরা যারা মানুষের কথা বলি আমাদের সবাইকে এই বিষয়টি নাড়া দিয়েছি যে আজকে শিশুরা দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের চোখে দৃষ্ট আঙ্গুল দিয়ে যে আমরা সবাই অন্যায় করছিলাম আমরা অন্যায়ের পথে হাঁটছিলাম আপনি এই আন্দোলনটাকে কিভাবে দেখছেন আমারও আপনাকে ধন্যবাদ এবং আজকের বর্তমান প্রেক্ষিতে বিশ্বের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা যে আলোচনাটুকু আপনার মাধ্যমে শুরু হলো সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক একটি বিষয় কারণ এখানে দুটি বিষয় আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী পাশাপাশি একজন সাধারণ মানুষও 
প্রত্যেক মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তা চায় রাস্তা দিয়ে যখন চলাফেরা করে তখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেমন রাস্তা দিয়ে চলেন ঠিক একজন সাধারণ মানুষও কৃষক মানুষও তার রাস্তা দিয়ে চলা পারে সকলেরই নিরাপত্তার প্রয়োজন আজকে এই নিরাপত্তার প্রশ্নে শিশুরা একেবারে কোমলমতি শিশুরা যারা নিষ্পাপ যাদের গায়ে কোনো রাজনীতির গন্ধ নেই তারা আজকে যে আন্দোলন সংগঠিত করেছে তাদের স্লোগান হচ্ছে আপনি যেটি উল্লেখ করেছেন উই ওয়ান্ট জাস্টিস আজকে হয়তো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই স্লোগানটা এসেছে যে আমরা বিচার চাই আমাদের দল ক্ষমতায় ছিল আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যে এই বিষয়ে আমাদের যতটুকু ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন ছিল ঠিক ততটুকু নেওয়া হয়নি ঠিক একইভাবে যদি বিগত দশ বছর থেকে আমরা আন্দো এই সরকারের আমরা ভূমিকা একটু পর্যালোচনা করি যিনি বিচারক তিনি আসামি তিনি আবার সাক্ষ্য দেবেন আজকে নৌপরিবহন মন্ত্রী সড়ক পরিবহনের নেতা সিবিএন নেতা তিনি শ্রমিকদের মালিকদের পক্ষে বার্গেনিংয়ের দায়িত্ব পালন করেন আবার তিনি সরকারের একজন মন্ত্রী বেশ কয়েকবার মিশুক মনির নিহত হওয়ার পর বা তার সাথে আরেকজন নিহত হওয়ার পর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটার পর বেশ আন্দোলন জমে উঠেছিল সুশীল সমাজ দেশের সাধারণ মানুষের কাছ থেকে দাবি উঠেছিল যে নিরাপদ যাতে সড়কে চামড়া চলতে পারি সেই ব্যবস্থা করার জন্য কিন্তু সেটাও এক সময় আসে মুক্তি বুড়ে পড়ে বিভিন্ন সময় নৌ পরিবহন মন্ত্রী মন্তব্য করেছেন ড্রাইভারদের শিক্ষিত করে প্রশিক্ষিত ড্রাইভারদের মাধ্যমে গাড়ি চালানোর ব্যবস্থা করার জন্য যখন দাবি উঠেছিল তখন তিনি বলেছেন যারা ছাগল চিনে গরু চিনে তাদেরকে তো লাইসেন্স দেওয়া যায় একজন দায়িত্বশীল মানুষের কাছ থেকে যদি এই ধরনের বক্তব্য আসে তাইলে আমরা আমাদের এই নিরাপদ সড়কের জন্য আমরা কী আশা করতে পারি আজকে আপনি একটি আন্দোলন করবেন পাশাপাশি দেখবেন এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য শ্রমিকরা অন্যায়ভাবে আবার তারা মাঠে নেমে পড়ে তার নেতৃত্বে নৌ পরিবহন মন্ত্রী তো আমরা বিচার কার কাছে চাইব পাশাপাশি এখনকার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনটি আমরা যারা রাজনৈতিক কর্মী আমাদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় এটা আমি 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 ইন্টারেস্ট করছি না জনাবালি এখন যাতে একটু শেয়ার করছি এই বিষয়টা আমরা গত দশ বছরে যেহেতু আওয়ামী লীগ দশ বছর থেকে কাছাকাছি প্রায় ক্ষমতায় শ্রমিকদের এই অন্যায় হোক কিংবা ভিন্ন মাতৃক হোক বা বাঁকা পথের আন্দোলন হোক তাদের কোনো ড্রাইভারের উপর কোনো ধরনের বিচার কিংবা অবিচার হলে বিচার হলেও তারা ন্যায় বিচার হলেও তারা রাস্তা অবরোধ করে গাড়ি বন্ধ করে দেয় ধর্মঘট ডাকে অন্যায় হলেও তারা নামে অন্যায় হলে অবশ্যই নামবে এটা সব একজন নাগরিক হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা উচিত এটি তো আমরা এই যে আমরা যদি বলি বাংলাদেশের রাষ্ট্রের বংশ পরস্পর এই আন্দোলনটা শ্রমিকদের এই অন্যায় নীতিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সিবিএ আপনাদের সময়ে ছিল আপনাদের জোটবদ্ধ সময়ে ছিল এবং আওয়ামী লীগের সময় সেটি আছে এবং যেহেতু নৌ পরিবহন মন্ত্রী শ্রমিক নেতা হিসেবেই উনি এই রাজনীতিতে আছেন স্বাভাবিকভাবে তিনি সেটি করবেন না এটা স্বাভাবিক হয় না বিষয়টা তো পরস্পর বিরোধী হয়ে যায় কনফ্লিক্ট তিনি এখন সরকারের সাথে থাকবেন না শ্রমিকদের সাথে থাকবেন যখন সরকার এবং শ্রমিক আপনি দেখবেন মাসে কয়েকবার বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় সেই ধর্মঘটের সময় তিনি কার পক্ষে নেবেন সরকারের পক্ষ না শ্রমিকদের পক্ষ কিন্তু আমরা সাধারণত দেখছি তিনি যেহেতু তিনি সেখান থেকে তার লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশ করেন লাভ লোকসান জড়িত বিশেষ করে অনেকেই বলাবলি করে আমি ঠিক জানি না এটা প্রমাণ হতে না অনেকে বলাবলি করে এখানে যেখানে অর্থের সংস্থান হয় বিশেষ করে সেখানে তার লাভজনক অবস্থান থেকে তিনি শ্রমিকদের পক্ষেই চলে যায় সেটা অন্যায় হোক অথবা ন্যায় হোক আজকে আমি যে কথাটাই বলছিলাম যে আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমরা মনে করি আজকে এই কোমলমতি শিশুরা কিশুরা যে শিক্ষা দিয়ে গেল আমাদের জন্য যে সমাজের দলমত নির্বিশেষ সকলের জন্য রাস্তায় যখন আপনি বেরোবেন কে আওয়ামী লীগ কে বিএনপি কে জাতীয় পার্টি কে অন্য দল এটা তো বিবেচনার বিষয় নয় গাড়ি তো আওয়ামী লীগ বিএনপি কাউকে চিনে না অদক্ষ ড্রাইভার যখন গাড়ি চালায় সে আওয়ামী লীগ বিএনপি চিনে না এর জন্য সেটার জন্য প্রয়োজন আমাদের সঠিক নীতিমালা আর শ্রমিকদের যে বিষয়টা আমি এটা মনে করি এটা সিবি হোক যে কোনো যে কোনো সেক্টরের শ্রমিক সংগঠন এটা একটা সঠিক এবং কঠোরভাবে একটি নীতিমালার মধ্যে থাকা উচিত 
এটা যা ইচ্ছা তাই রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিলেন গাড়ি কিছু ভাঙচুর করলেন হসপিটাল বন্ধ করে দিলেন ওইটা বন্ধ করে দিলেন আজকালকে হাসপাতালে চব্বিশ ঘন্টা যে সেবা দেওয়া সেই সেবায় ডাক্তাররাও চিকিৎসা সেবা বন্ধ করে দেন এই হচ্ছে আমাদের অরাজক পরিস্থিতি এ থেকে আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার এখানে দলমত নির্বিশেষে আমি দেখবেন একটি কথা আপনি তুলেছেন কিন্তু আমি একজন মানুষ হিসাবে একজন সচেতন মানুষ একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আমি এটা দলমত নিয়ে সকলের কাছে আমি জোর দাবি জানাবো যে আজকে যে কোমলমতি শিশুরা যে জিনিসটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিল সেটা যেন আমরা সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী সুন্দর নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য এবং এটা শুধুমাত্র সড়ক নিরাপদ নয় এটা জাতির প্রতিটা অঙ্গকে নিরাপদ করতে যে বিচার ব্যবস্থা বিচারের প্রয়োজন সেই বিচার যেন সুনিশ্চিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ আপনার কাছে আবারও আসবো জনাব শাহ আলম ফারুক আপনি একজন আইনজীবী আমরা সাম্প্রতিক সময়ে যেটি দেখলাম এই আন্দোলনে বাচ্চাদের যে আন্দোলনে তাদের উপর চরম নিপীড়ন চালানো হয়েছে এবং সেটি প্রকাশ্য দিনের আলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি নাম্বার ওয়ান আরেকটি বিষয় আমরা দেখলাম যে আমি আইনজীবী দিয়ে আসি আইনজীবীর গাড়ি চালক কিংবা আইনজীবীর গাড়ির কাগজপত্র নেই লাইসেন্স নেই বিচারপতির গাড়ির কাগজের লাইসেন্স নেই গাড়ির কাগজপত্র নেই ড্রাইভারের লাইসেন্স নেই সেনা কর্মকর্তার গাড়িতে গাড়ির কাগজ নেই লাইসেন্স নেই পুলিশের গাড়ির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের গাড়ির লাইসেন্স নেই এভাবে বলতে থাকি সর্বক্ষেত্রে স্বয়ং মন্ত্রীর গাড়িতেও কাগজপত্র নেই এবং মন্ত্রীকেও তারা নেমে হেঁটে যেতে বাধ্য করেছে যেটি বাংলাদেশে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রে আমরা এই মুহূর্তে এই শতকে আমরা কল্পনা করতে পারি না এবং সেটি বিপ্লব কাহাকে বলে এবং বিপ্লব কত প্রকার সেটি এই শিশুরা দেখিয়ে দিয়েছে এই যে অন্যায়ের ধারাবাহিকতা আপনারা আইনের কাজ করেছেন আপনারা আইনজীবী হিসাবে কাজ করেছেন এবং আপনি একটি প্রভাবশালী সংস্থাতে একজন কর্মকর্তা হিসাবে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন এই জীবনের এই দীর্ঘ পথ চলায় আপনাদের কি একটি বারো এই অন্যায়গুলি চোখে পড়ে নাই ধন্যবাদ আপনাকে একটি বার না আমরা বহুবার মানে আমাদের সবসময় আসলে এই এই অন্যায়গুলোকে নিয়েই আমাদের কাজকর্ম ছিল যেটা সবসময় সরকারি দল যেটা আমাদের মানে আমরা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করি আমরা এসব নিয়ে কথা বলি কেন আমাদের ফান্ড কোথা থেকে আসে এগুলো সব সরকারের আমলেই যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেছে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদেরকে শুনতে হয়েছে বিষয়টা হলো যে যে অভূতপূর্ব কিশোর মানে কিশোর বিদ্রোহ বলেন বা কোমলমতি শিশুদের আন্দোলন বলেন এই আন্দোলনটা বাংলাদেশের আপনি ঠিকই বলেছেন যে মন্ত্রী এমপি থেকে শুরু করে এমনকি বিচারপতি সেনাবাহিনী কর্মকর্তা এমনকি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের গাড়ি কাগজ পর্যন্ত ঠিক ছিল না এই বিষয়গুলো আমাদের কোমলমতি শিশুরা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন এটা আসলে একটা অভূতপূর্ব আন্দোলন এটা যদি বিশ্লেষণ করেন সমাজবিজ্ঞানীরা বা পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের বিজ্ঞানীরাও একসময় গবেষণা করবেন আপনি ঠিকই বলেছেন এটা খুবই এটা একটা বিরল পুরো পৃথিবীতে একটা বিরল সেই বিরল ইয়ের মধ্যে যে বিষয়টা বেরিয়ে এসেছে সেটা হলো যে একটা অসংগঠিত বিক্ষুব্ধ বাচ্চারা তাদের আপনার সহপাঠি মারা যাওয়ার পর তারা যেভাবে বেরিয়ে এসেছে একটা অসংগঠিত বিষয় ছিল এবং তারা আপনার সংগঠিত হয়ে পরবর্তীকালে রাস্তাঘাটে তারা গাড়ির কাগজপত্র চেক করেছে এবং এই যে গাড়ির কাগজপত্র কিন্তু একটা প্রতীকি ব্যাপার এই গাড়ির কাগজপত্রের মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে আমাদের সমাজ আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা আসলে কত মানে রাষ্ট্রীয় যে মেশিনারিগুলো আছে রাষ্ট্রীয় যে অবকাঠামো যে আছে সেই অবকাঠামোগুলো যে ঠিকভাবে কাজ করছে না শুধু তাই না এই অবকাঠামোগুলো একটা বেড়া জালে এই অবকাঠামোগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে আমাদের রাজনীতিবিদ আমাদের ক্ষমতা যারাই ছিল তারা যে কিভাবে আপনার দেশটাকে পরিচালনা করেছে এবং ভিতরে অবস্থাটা কি শুধু একটা গাড়ি একটা প্রতীকী বিষয় আপনি দেখেন আমার কাছে খুবই অবাক লাগে একটা গাড়ির কাগজপত্র কিন্তু একটা শুধু একটু সময় দেওয়া ব্যাপার সাধারণ এটা আপনার পৃথিবীতে এই ধরনের ঘটনা যদি অন্য কোনো দেশে 
ন্যূনতম গণতান্ত্রিক কোনো দেশে হইতো তাহলেও কিন্তু অনেক লোকজন পদত্যাগ করতে বাধ্য হইতো কারণ এটা একটা সম্পূর্ণ রকমের এটা একটা ভয়াবহ বিষয় আপনি একটা গুলি আপনার কাছে একটা বন্দুক থাকবে সে বন্দুকের লাইসেন্স থাকবে না লাইসেন্সবিহীন বন্দুক যেমন ভয়ঙ্কর তেমন কাগজপত্রবিহীন ড্রাইভার এবং কাগজপত্রবিহীন গাড়ি সবই ভয়ঙ্কর তো এটা এই একটা দিক গেল আর আরেকটা দিক গেলেও আরেকটা বিষয় ভাই একটা জিনিস বলেছেন যে ওনারা আপনার উনি সাধারণ খানের কথা বলেছেন এর আগেও আমরা দেখেছি যখন ওনারা ক্ষমতায় ছিলেন তখন মির্জা আব্বাস সাহেব পরিবহন খাতে উনি পরিবহন সেক্টরটা উনি নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে কথিত এবং দৃশ্যত সেটা সেটাই ছিল ছিল এখন বিষয়টা হলো যে আজকে পরিবহন শ্রমিকরা এ পর্যায়ে এসেছে কেন আর সাধারণ কালের বিষয়টা হয়ে গেছে কি আসলে সব সময় পরিবহনটা সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল ছাত্র সমাজকে সরকার যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে তেমন শ্রমিক শ্রেণীকে এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পরিবহন শ্রমিকদের শিল্প শ্রমিকদের বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে এবং পরিবহন শ্রমিকদেরকে একটু বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে কিন্তু সাধারণ খানের বিষয়টা হচ্ছে যে মানে এমন মানে এমন একটা উনি খোলামেলাভাবে এমন কিছু আপনার বিষয়ে করেছেন ভাই একটা বিষয় বলেছেন যে গরু ছাগল গরু ছাগল চিনলেই তো ড্রাইভার হওয়া যায় এই ধরনের কথা তারপরে আপনার অনেক আপত্তিকর মানে যে কথাগুলো আসলে রিপিটেশন আর আপনি সর্বশেষ দেখেছেন যে উনি উনি যে হাসির আমি ওনার হাসিটা দেখে আমি আমার মানে এটা একটা শকিং আসলে প্রত্যেকটা মানুষের জন্য শকিং বিদ্রুপাত্মক একটা বিদ্রুপাত্মক তো এরপরও কিন্তু আজকে বলা হচ্ছে যে সব দাবি দাওয়া মেনে নেওয়া হয়েছে কমল মতিদের সাথে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি দল মত নির্বিশেষে সবার আপনার এটি দাবি ছিল তারা বলেছে হ্যাঁ কোমল সমর্থন সবাই আমরা একাত্ম কিন্তু সাধারণ খান সাধারণ খানকে এখনও মন্ত্রী রেখে কিভাবে নয় দফা দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে আমার কাছে এটা আসলে আপনি কি বিশ্বাস করেন বা বিশ্বাস করতে পারেন এই যে অরাজকতা একদম গ্রাসপুর তৃণমূল থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই দীর্ঘ দিনের একচল্লিশ তেতাল্লিশ থেকে অথবা সাতচল্লিশ বছরের যে পুঞ্জীভূত যে ময়লা এই ময়লাটি তারা পরিষ্কার করতে পারবেন আপনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় উত্থাপন করেছেন সেটা আমি যেহেতু রাজনীতি সারের নেই সেহেতু আমার সেখানে বলার একটা সুযোগ আছে নির্দ্বিধায় নির্দ্বিধায় বলার একটা সুযোগ আছে সেটা হলো আসলে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো যখন আপনার বিরোধী দল থাকে তখন আপনার আমি একটা কথা বলি সব সময় যে তখন সাংবাদিক সমাজ মানবাধিকার কর্মী সব কিছুই ওনাদের আপন থাকে এবং ওনাদের কথার মধ্যেও কিন্তু অনেক আপনার নাগরিকদের মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা সেই আকাঙ্ক্ষার অনেক প্রতিফলন আমরা দেখি হয়তো এটার প্রকাশটা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে হয় কিন্তু যখনই ক্ষমতায় ওনারা চলে যান তখনই আসলে এটা আমি জানি না এটা বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য কি না তখনই কেন জানি ওনারা শুধুমাত্র প্রতিদিন ওনারা বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় যে ভালো কথাগুলো বলেন সেটা না শুধু এমনকি তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার পর্যন্ত তারা অঙ্গীকার থেকে তারা সরে যান এটা কি আপনি বিএনপি কে উদ্দেশ্য না সবার জন্য আমি সবার জন্য সবার জন্য সবার জন্য বলছি তারপরে আমাদের আশা এখন আসলে এখানে যে ঘটনা অভূতপূর্ব ঘটনাটা আপনি যে নামে ডাকেন কমল মতিদের আন্দোলন বা কিশোর বিদ্রোহ কেউ বলছে কোনো কোনো সমাজ তত্ত্ববিদ তো বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি এরা যে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রের যে দুর্বল দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তুলে আনতে পেরেছে এখন এরপরে যদি যারা যদি তারা যারা ক্ষমতায় যাবে বা যারা ক্ষমতায় আছে এরা যদি এই বিষয়গুলো যদি বিবেচনা না করে তাহলে এটা অবশ্যই একটা দুঃখজনক হবে এবং সে দুঃখজনক পর্ব ভবিষ্যতে অন্য সরকার আমাদের কাটবে কি না সেটা আমাদের আসলে এখন পর্যবেক্ষণে পাবো তবে আমাদের আশা থাকবে অবশ্যই ওনাদের বিবেচনা নেওয়া উচিত যদি ওনাদের ওনারা যদি জনগণের জন্য বা সর্বস্তরের মানুষের জন্য যদি রাজনীতি করেন অবশ্যই ওনাদের সেটা বিবেচনা 
আনা দরকার আমি বলছিলাম এই এই জঞ্জাল পরিষ্কার করা সম্ভব হবে কি সম্ভব হবে রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে আপনার যদি আমাদের অনেকেই কথায় কথায় মানুষকে জনগণকে আহ্বান জানান আমার কাছে সবচেয়ে মানে একটা ফানি বিষয় মনে হয় এটা কারণ আমাদের জনগণ কিন্তু অত্যন্ত সচেতন এবং আমাদের জনগণ আপনার নব্বইয়ের পরবর্তীকালে আপনার নব্বইয়ের পরবর্তী পূর্ববর্তী সময়ে আমরা এমনও দেখেছি যে ভোটটা ছিল বা জনগণের সমর্থন ছিল চেয়ারম্যান মেম্বারদের উপর নির্ভর করত একটা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যার কথা বলতো সবাই তাকে ভোট দিত কিন্তু নব্বইয়ের পরবর্তী কিন্তু মানুষজন অনেক বেশি সচেতন হয়েছে এখন কিন্তু তার নিজের ভোট নিজের সমর্থন নিজের বিষয় আর আপনি এখন যেভাবে টেকনোলজিক্যাল যে ডেভেলপমেন্টটা হয়ে গেছে এরা কিন্তু অনেক বেশি সচেতন মানে অন্য সময়ের তুলনায় তো সেই হিসাবে এই জঞ্জাল বেশি অবাক লাগে যখন বারবার এদেরকে আহ্বান করা হয় আসলে আহ্বানে কিছু নেই আপনার ক্ষমতাসীন যারা ক্ষমতা চালায় এবং যারা বিরোধী দলে থাকে এরা যদি ঠিক থাকে বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব সবসময় বেশি থাকে এরা যদি এদের লেভেলে যদি ওরা ঠিক থাকে জনগণ ওদেরকে সবসময় সহযোগিতা করবে আসলে জনগণের এখানে জনগণ সবসময় ভিক্টিম আসলে এবং যে ভিক্টিম সে অবশ্যই চাবে যে সে দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ একজন প্রশ্ন করেছেন হুমায়ুন কবির আপনারা আপনাদের বক্তব্যে বলে থাকেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আবার আপনারা বলেন উনি তো অবৈধ তিনি যদি ওনার দৃষ্টিতে হুমায়ুন কবিরের দৃষ্টিতে যে যেহেতু আপনারা অবৈধ বলে থাকেন আবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেন আপনারা কার্যত সেটাকে মেনে নিচ্ছেন উনি বোঝাতে চেয়েছেন একটি প্রশ্ন আরেকটি বিষয়ে যেটি বলেছেন যে এই যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত যে সমস্যা যেটি আমরা দেখলাম এই ক্রমোন্নতির ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা বেরিয়ে আসলো যে এটি একটি বড় ধরনের উন্নত বিশ্বে আমরা যে দেশে আছি সেখানে একটি জায়গায় যদি গাড়ি ড্রাইভিংয়ের স্পিড থার্টি থাকে সেখানে থার্টি ফাইভ করা যাবে না এবং সেটি যদিও আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থা যে যেটি ক্যামেরা সিস্টেম যেটি সেটি আমরা করতে পারবো না কিন্তু ম্যানুয়ালি সিস্টেমেও যেটি যেটি হয় আমাদের দেশে মহা অন্যায় করার পরেও মানে ড্রাইভিং লাইসেন্সের যে শর্তগুলি আছে সেগুলো না মানলেও একটি ফোনের ইশারা ইঙ্গিতে বা উপরের মহলে একজন সাধারণ ছোট্ট গ্রামের রাজনৈতিক কর্মীর দ্বারাও সেটি পুলিশকে তারা মেনটেন করতে পারে এবং পুলিশকে বাধ্য করতে পারে তা আপনারা কি পারবেন এই দীর্ঘদিনের এই যে সমস্যা যেটি তৈরি হয়েছে মনে করেন আমরা চিন্তা করলাম বা আমরা কল্পনা করলাম যে আপনারা ক্ষমতায় গিয়েছেন আপনি যে প্রশ্ন তার আগে একটি কথা বলতে চাই বাই যে কথাটা বলেছেন যে আমি দেখেন আলোচনার শুরুতেই একজন একেবারে সাধারণ মানুষ এদেশে একজন সচেতন মানুষ হিসাবে কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়া একবারে সাদা মনে আমি আমার কথাগুলো বলেছি কারণ আমি যখন রাস্তায় বেরোই তখন তো আমি সাধারণ পথচারী বা রাস্তা ব্যবহারকারী সেই হিসাবে আমি বলেছি যে আমাদের সময়ে পর্যাপ্ত আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম ততটুকু এই হাতে উন্নতি হয়নি এটা আমার আত্মসমালোচনারই অংশ আর শাহজাহান খানের সাথে মির্জা আব্বাসের তুলনায় এজন্য হবে না শাহজাহান খান সাহেব একেবারে অফিসিয়ালি সড়ক পরিবহন শ্রমিকের সাথে জড়িত মির্জা আব্বাস সাহেবের পরিবহন সেক্টরে তার গাড়িগুলো আসে বা তার হয়তো আসে কিন্তু সে বিষয়ে একেবারে মির্জা আব্বাস এটাকে দখল করে নিয়ে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন এখান থেকে চাঁদাবাজি করতেন এটা করতেন এ কথাটুকু কোনো পত্রিকায় আসেনি তার সংশ্লিষ্টতা হয়তো ছিল কিন্তু এ বিষয়ে যে একেবারে সব কিছু তার দখলে নিয়ে গেছেন এই ধরনের কোনো কথা কথা আসেনি এখন আসেন আর দর্শকের প্রশ্ন দর্শকের যে প্রশ্নটি দেখেন একটি দেশে আপনি যখন থাকবেন একটি স্বাধীন সার্বভৌখণ্ডের মধ্যে সেখানে নিয়ম অনিয়ম বৈধ অবৈধ অনেক কিছুই থাকে আজকে আমরা যদি শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী না বলি এ দেশ তো যেভাবেই হোক জোর করে একজন পরিচালিত করছে আমি তো বায়বীয়ভাবে কাউকে কিছু বলতে পারব না শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী স্বীকার না হলেন দেশকে পরিচালনা করছে আমরা তো সাথে বলছি যে উনি জোর করে ক্ষমতায় আছে এ কথাটুকু বুঝতে হবে আমরা প্রধানমন্ত্রী সে যেভাবেই হোক সে প্রধানমন্ত্রীর আসনটি তিনি আটে আছেন এবং তিনি দেশ পরিচালনা করছেন এ কথা তো আমরা বলছি আমরা তো অবৈধ শব্দটা সাথে নিয়ে বলছি সেই হিসাবে আপনি বায়বীয় কিছু বললেই হবে না আপনাকে বলতেই হবে সে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী তো এখানে পরস্পর বিরোধিতা বা 
আমাদের দলের কৌশলের কোনো পরিবর্তন বা অন্য কিছু এটা আমি মনে করি না ব্যক্তিগত ধন্যবাদ দর্শক জনাব হুমায়ুন খবির ভাই আপনি আপনার প্রশ্নের জবাব অবশ্যই পেয়ে গেছেন সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি সিলেট জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আহমদ এবং সাবেক সিনিয়র তদন্ত কর্মকর্তা আইনর শালিশ কেন্দ্র আশ্রকের জনাব এডভোকেট শাহ আলম ফারুকের সাথে আমাদের চুট্ট একটি বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর আবারও ফিরে আসব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন who ever offers a sacrifice after prayer has completed his rituals and has followed the way of the muslims last year we reached thousands of disadvantaged people in africa middle east india pakistan and bangladesh who enjoyed meat due to your great sacrifice on qurbani we ensured healthy animals with highest care on behalf of you please continue your trust on us share your qurbani sacrifice with human relief foundation call 0207060 4422 Regent's Lake, a beautiful venue in the heart of Tower Hamlets. In an inspiring location by Victoria Park and the Regent's Canal. Accommodating for up to 600 guests. Perfect for small, large and segregated weddings. Specializing in all types of events, giving you exclusive in-house catering facilities. Regent's Lake, your perfect choice. If you've had an accident and that was not your fault, let Unicorn fight for your rights. Don't know where to take the car after an accident? Let Unicorn recover your car 24 hours a day. We provide prompt accident recovery and vehicle replacement. Want someone to help fight for your rights for a non-fault accident? Let Unicorn help you to recover from the losses you have suffered from. Our specialist solicitors provide full legal representation. Thinking of hiring a car to suit an occasion? Let Unicorn provide you an amazing car collection. We provide any sort of vehicle for private hire for any purpose. Unicorn, we provide the right car for the right purpose. Sitting in a broken car after a non-fault accident and thinking of what to do? Let Unicorn replace your vehicle right now. We provide replacement vehicle hire. Unicorn, your non-fault claim assistant and vehicle hire. Impression Events Venues 10th year anniversary discounts of £1000 for all 2018 functions. For bookings call 0207 473 4455. Mint Caterers. Caterers bring taste and glamour to your event. PCO claims mini cab driver or bibodor bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnare dite pare 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 0207791779 Impression Events Venues 10th year anniversary discount of £1000 for all 2018 functions. For bookings call 0207 473 4455. Is it dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Amadir community te cargo business er prashar ghoti ache GMG. Ek joger o beshi shomoy dhore GMG astar sathe chhewa diye jacche. Sosta bikaponi protorito hoben na. GMG বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন নিরাপদ থাকুন জিএমজি কার্গো আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক Whoever offers a sacrifice after prayer has completed his rituals and has followed the way of the Muslims 
Last year, we reached thousands of disadvantaged people in Africa, Middle East, India, Pakistan and Bangladesh who enjoy meat due to your great sacrifice on Kobani. We ensured healthy animals with highest care on behalf of you. Please continue your trust on us. Share your Kobani sacrifice with Human Relief Foundation. Call 0207 060 4422. সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম প্রাকৃত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমসাময়িক বিষয়গুলিকে নিয়ে আমাদের সাথে সম্মানিত দুজন অতিথি আছেন সিলেট জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আহমেদ এবং সাবেক সিনিয়র আইন কর্মকর্তা আইন ও শালিস কেন্দ্র সাবেক সিনিয়র তদন্ত কর্মকর্তা আইন ও শালিস কেন্দ্র আশোক জনাব অ্যাডভোকেট শাহ আলম ফারুক আমরা বিরতির পূর্বে জনাব আলী আহমেদের কাছে ছিলাম আমরা সাম্প্রতিক সময়ে আরেক এই বিষয়টির সাথে যেটি আমরা বলছিলাম উইওয়ান জাস্টিস বাচ্চাদের যে আন্দোলন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের সাথে একটি বিষয় জড়িত হয়েছে যে বাচ্চারা একটি নিয়ম রক্ষার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তারা কাজ করেছে এবং তারা অনিয়মগুলোকে বের করে নিয়ে এসেছে এবং সেই আন্দোলনটিকে আপনারা রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার যেটি সরকারের বাসায় অপচেষ্টা করেছেন বলে বারবার দাবি ওঠানো হয়েছে এবং আপনারা ইন্ধন দিয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় আপনারা সরকারিও সরকার দলীয় রাজনৈতিক কার্যালয়গুলোতে আপনারা হামলা করেছেন বলে সরাসরি আপনাদের উপর অভিযোগ এসেছে এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অবায়দুল কাদের সাহেব আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এবং মন্ত্রী তিনি স্পষ্টতই সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করেছেন যে আওয়ামী লীগের ধানমন্ডি কার্যালয়ে তাদের সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয় যেটি সেখানে দিন দুপুরে হামলা করা হয়েছে এক্ষেত্রে আবার আরও অভিযোগ যেগুলো চাউর হয়েছিল যে সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে নানা ধরনের অপকর্ম করা হয়েছে সত্যিকার অর্থে কি আপনারা এই আন্দোলনটাকে পিছন থেকে কোনো ধরনের ইন্ধন দিয়েছিলেন বা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন আমরা শুরুতেই আপনিও বলেছেন আমরা দুজনই বলছি যে এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একেবারে শিশু কিশোরদের মধ্য থেকে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা থেকে তাদের আগামী আগামী দিনকে নিরাপদ করার জন্য তাদের যে রিয়েলাইজেশন সেখান থেকে সেই আন্দোলনটা সংগঠিত হয়েছে এখানে বিএনপি বা বিরোধী দল বা অন্য কোনো দল সম্পৃক্ততা আছে বলে আমি এখনও মনে করি না আওয়ামী লীগের তো একটি অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনো আন্দোলন সংগঠিত হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা গেলেই তারা সেখানে ষড়যন্ত্র খুঁজেন অথবা তাদের বিরুদ্ধে কনসপিরেসির যে তত্ত্ব তারা আছে সেই তথ্য খুঁজেন বিএনপি শুধুমাত্র এদেশের গণমানুষ সেখানে সাংস্কৃতিক অঙ্গন বলেন ডাক্তার বলেন বিভিন্ন পেশার মানুষ বলেন সকলে দলমত নির্বিশেষে এই কিশোরদের আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে কারণ এটা প্রত্যেকে মনে করেছে এটা তাদের দাবি আমাদের দাবি সমাজের দলমত নির্বিশেষ সকলের দাবি বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল রাজনীতি কারা করে রাজনৈতিক দল কিসের জন্য সমাজ পরিবর্তনের জন্য মানুষের পক্ষে কাজ করার জন্য মানুষের সুখ দুঃখের কথা বলার জন্য মানুষের সমস্যার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্যই সমস্যার সমাধানের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্যই একটি রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয় সেই হিসাবে আমার দল হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয় দবাই দল বিএনপি একটি গণমানুষের দল মানুষের একেবারে অন্তর থেকে তৃণমূল থেকে যে দাবিটি উঠে এসেছে সে দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে এর মানে কি আমরা এই এই আন্দোলনে আমরা ইন্ধন দিচ্ছি আর ইন্ধন যদি দিয়েই থাকি ইন্ধন যদি একটি সুন্দর ভালো আন্দোলনের জন্য যদি আমরা পক্ষাবলম্বন করে কারোর সাথে মিছিলে মিটিংয়ে সব ধরনের শরিক হয়েই থাকে তাতে সমস্যাটা কোথায় এখানে তো সমস্যা থাকার কথা না এই দাবির প্রতি শেখ হাসিনা পুরোপুরি সমর্থন যে আমরা দাবি মেনে নিলাম এটা তো সত্যি তো এটা যদি নিশ্চয় এটা যুক্তিসঙ্গত দাবি এই নয় দফা এই নয় দফা দাবি যুক্তিসঙ্গত দাবির সাথে যদি কোনো রাজনৈতিক দল কোনো নেতা কোনো ব্যক্তি যদি এটা সমর্থন জানায় এটার সাথে যদি কাজ করে এটা তো অন্যায়ের কিছু নয় আজকে বাংলাদেশের তথা বিশ্বের মধ্যে একজন আলোচিত মানুষ শহীদুল ইসলাম যিনি ফটো সাংবাদিক হিসেবে পরিচিত আজকে তাকে কি এই বয়স্ক মানুষকে ধরে নিয়ে যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে সেটা কি ধরনের কথা 
আজকে এই শিশু কিশুদের আন্দোলনকে দমানোর জন্য তার অহিংস আন্দোলন করেছে সেই আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য আজকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদেরকে পুলিশের মধ্যে হেলমেট লাগিয়ে মুখে কালো কাপড় বেঁধে নিয়ে আজকে তাদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করা হচ্ছে আজকে এই একেবারে কিশোর কিশোরীদেরকে দৌড়ে নিয়ে আজকে নির্যাতন করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন জায়গায় অফিসে এটা তো আমার মুখের কথা নয় এটা আপনাদের মিডিয়া এসেছে পত্রিকায় এসেছে বিভিন্ন জায়গায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো উঠে এসেছে এই যে বিষয়গুলো আজকে আমরা কোথায় একটা বড় বড় জাতিতে আমরা পরিচিত হতে যাচ্ছি আজকে দুনিয়ার কাছে সেই হিসাবে আমি মনে করি বিএনপির উচিত ছিল সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা এটা যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন আমাদের উচিত ছিল আমরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা তারপরে যেহেতু একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে এর জন্য আমরা এখানে রাজনৈতিক লেবাস কোনো কারণে রাজনৈতিক বিষয়টাকে নিয়ে পানিগুলা করার কেউ চেষ্টা করুক এই আন্দোলনকে ধ্বংস করে সেজন্য আমরা এখান থেকে আমরা দূরে থেকেছি কিন্তু আমরা আমরা সমর্থন দিয়েছি এদেশের নাগরিক হিসাবে আজকে আমরা বলা হচ্ছে যে এই দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে নয় দফা দাবি দাবি তো মেনে নেওয়া হয়েছিল কোটা সংস্কার আন্দোলনের বিষয়টি কিন্তু ফলশ্রুতিতে কী হলো কোটা সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম আবায়ক আরিফের লাশ বড়িগঙ্গা নদীতে পাওয়া গেল আমরা কি সেই আশঙ্কা করতে পারি না আগামী দিনে এই শিশু কিশোরদের সেই অবস্থার সেই পরিণতি হতে পারে আমরা কি কোনো জঙ্গলি দেশে বসবাস করছি জাম আলী আহমেদ যুক্তি আপনি যে যুক্তিটি প্রদর্শন করেছেন অত্যন্ত এটি নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি অবশ্যই যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নিজেও এটি মেনে নিয়েছেন এই দাবিগুলো যুক্তিক হিসাবে আপনারা সেই দাবি এবং যেহেতু মেনে নিয়েছেন সেহেতু তিনি সমর্থন করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে আপনারা সমর্থন করেছেন এবং আপনি যে আশঙ্কা করেছেন কোটা সংস্কারের বিষয়গুলোর সাথে উদাহরণ দিয়ে সেটি কি না ঘটে এবং সেটি আপাত দৃষ্টি আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি ইতিমধ্যে অনেক শিশু কিশোরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদেরকে রিমান্ডে রিমান্ডে চাওয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের উপর অনেক আস্থা রাখে এবং একাধিকবার সেই সূত্রে আপনারা রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথ গ্রহণ করেছেন পেয়েছেন আপনারা এই বাচ্চাদের দাবিগুলোর প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন দিয়েছেন বা আপনারা তাদের সাথে কাছে গিয়েছেন গিয়ে বলে বলেন নাই যে আমরা তোমাদের সাথে আছি তোমাদের এই যুক্তিক দাবির প্রতি এবং আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে যদি কখনো আমরা যদি যাই ক্ষমতায় আমরা তোমাদের দাবি শতভাগ পূরণ করব এই এই ব্যাপারটা যেটি হয় অন্যান্যভাবে কখনো এইরকম দাবি উঠলে রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো পাশে যায় কোনো মানুষের কাছে যায় শিশু কিশোরীদের কাছে যেহেতু এটি একটি নতুন মুভমেন্ট নতুন ধারার একটি আন্দোলন তো স্বাভাবিকভাবে এটি জনগণ অনেক অনেক জনগণই প্রত্যাশা করেছে যে বিএনপি এটি নিয়ে অবশ্যই প্রকাশ্য কিছু বলবে যেহেতু এই আমার তো আমাদের আমরা আপাতত দৃষ্টিতে যদি বলি যে এই আন্দোলনটি একমাত্র নির্মূহ নির্লুভ আন্দোলন ছিল এবং এই আন্দোলনটি হলো মানুষ বাঁচানোর মানুষের ভবিষ্যতের আগামী দিনের ভবিষ্যতের জন্য এই আন্দোলন কিন্তু আপনারা সেটি পাশে গিয়ে তাদের বলেন নাই হ্যাঁ এই কথাটি আমি আমার কথার শেষ অংশে কিন্তু আগে বলেছি যে আমরা না গিয়েই বলা হচ্ছে এটা আমাদের ইন্ধনে হচ্ছে বা অন্যান্য রাজনৈতিক দল জামাতের ইন্ধন আছে বিএনপির আছে না আছে আর আমরা যদি এখানে সক্রিয়ভাবে সশরীরে অংশগ্রহণ করতাম তাহলে এই শিশু কৃতিকে মেরে একেবারে লাশ করে দেওয়া হতো আমনে ওদের উপর বুলডোজার চালিয়ে দেওয়া হতো এই বর্বর সরকার এটা করতে পারে এ ধরনের ইতিহাস তাদের অনেক আছে এই হেফাজতের ঘটনা আছে রাতের অন্ধকারে লাট নিবিয়ে দিয়ে তাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা এই শিশু কিছু হত্যা করতেও তারা দ্বিধাবোধ করত না আমি যেটা বলছি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যেহেতু যৌক্তিক বিষয় শেখ হাসিনা এটা স্বীকার করেছেন দেশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে বলেছে যে এটা যৌক্তিক আমাদেরও উচিত ছিল কিন্তু তারপরও এটা যেহেতু একটা অরাজনৈতিক মোড়কে অরাজনৈতিকভাবে একটি দাবি উঠে এসেছে সরকার সব কিছুতেই বিএনপির গন্ধ খুঁজে জামাতের গন্ধ খুঁজে তমুকের গন্ধ খুঁজে আমরা গন্ধ খুঁজুক আন্দোলনকে অন্যভাবে দমন করার চেষ্টা করুক দমন পীড়ন বাড়ুক এটা আমরা চাইনি কিন্তু তারপরে আপনি দেখবেন বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে আমি সিলেট জেলায় আমি বলতে পারি আমি আসার আগে আমি আসার পরেও খবর নিয়েছি আমাদের ছাত্র সংগঠনের ভাইরা যারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে সহমত পোষণ করেছেন আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এটা আমাদের দলেরই কার্যক্রমের একটি অংশ আর আমি মনে করি বিএনপি যদি কোনো সময় আগামী দিনে সরকার গঠন করে এই সমস্ত যৌক্তিক দাবি সবগুলি অক্করে অক্করে মেনে নেওয়া উচিত শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য না এগুলো মেনে নিয়ে দেশকে জাতিকে দেশের মানুষকে নিরাপদ সড়ককে নিরাপদ করা উচিত ধন্যবাদ জনাব শাহ আলম ফারুক এটি বলেছেন জনাব আলী আহমেদ সাহেব যে তারা এটি যৌক্তিক আন্দোলন এবং তারা ভবিষ্যতে মেনে নেবেন 
এবং এই কথা প্রসঙ্গে এই আন্দোলনের সাথেই জড়িত যিনি আন্দোলনকে যিনি সরাসরি তার বক্তব্য দিয়ে সাপোর্ট করেছেন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় তুলে তুলে ধরেছেন জনাব শহীদুল ইসলাম শহীদুল আলম এই মুহূর্তে বিশ্বের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ফটো সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যিনি একজন পথিকৃত বলা যায় শহীদুল আলম এবং সেই মানুষটি যিনি বাংলাদেশের মানুষকে একটি থিম এনে দিয়েছিলেন বলেছিলেন যে যুদ্ধ আমরা বলে গেছি দুই হাজার সালে এবং দিরিক গ্যালারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যে কাজ করেছে এবং তার নিজের তার উত্তরাধিকার সূত্রে তার প্রতিষ্ঠিত যে সম্পদগুলো পেয়েছেন সেটি মানুষের জন্য অকাতরে ডেলে দিয়েছেন ভবিষ্যতের জন্য এই শহীদুল ইসলাম এবং একজন খাতনামা শিক্ষাবিদ একজন প্রফেসর হিসাবে তিনি অক্সফোর্ড ক্যামব্রিজ মতো সহ বিশ্বের বিভিন্ন নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন এবং এই যে ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে তিনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সহ বিশ্বের খাতিনামা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কাজ করেছেন এবং তাকে রাতের অন্ধকারে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরে এই মুহূর্তে যে নির্যাতন করা হচ্ছে একজন আইনজীবী হিসাবে আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটি বাংলাদেশের মিডিয়া যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আপনি একসময় এই এই বিষয়গুলি নিয়ে আপনি তদন্তকারী হিসাবে কাজ করেছেন আপনি এই শহীদুল আলমের গ্রেপ্তার এবং বর্তমান পরিস্থিতি এবং মিডিয়ার ভূমিকা যেটি এই মুহূর্তে এই আন্দোলনে পালন করছে সেটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন শহীদুল আলম শহীদুল আলমের উপর সরকারের যে পদক্ষেপের পিছনে মূলত যে কারণটি ছিল যে আল জাজিরার সাথে উনি সাক্ষাৎকারে সরাসরি লাইভ ইন্টারভিউতে উনি কিছু কথা বলছেন সেই কথাগুলো আমাদের সরকারের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদের পছন্দ হয়নি আর আপনি এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আজকে শহীদুল আলমকে নিয়ে বা শহীদুল আলমের যে প্রক্রিয়ায় ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং প্রথমে তারা অস্বীকারও করেছিল পরবর্তীকালে স্বীকার করেছে এবং স্বীকার করার পরে ওনাকে যখন আদালতে আনা হয়েছে তখন উনি আদালতে আসার সময় আপনারা ছবিটা দেখেছেন যে কি মানে উনি দাঁড়াতে পারছেন খালি পায় এবং উনি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বলেছেন যে ওনার উপর কী ধরনের নির্যাতন করা হয়েছে বিষয়টা হলো যে আরেকটা বিষয় যে কথাটা আমরা একটা কথা বারবারে আসতেছে একটা শহীদুল আলমের একটা বিষয় সেখানে আমাদের আন্দোলনের ইন্ধন জোগানো বা সরকার দাবি করছে যে শহীদুল আলম যে কথাগুলো বলছেন এই কথাগুলো ঠিক না সেখানে তাদের একটা অবস্থান আর একটা বিষয় এসেছে যে আপনি দেখেন আন্দোলনের ইন্ধনের একটা বিষয় এসেছে যে বা একটা বিষয় বলেছেন যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা গিয়েছি তাদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছি তা আসলে এই ধরনের আন্দোলনগুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন অংশগ্রহণ বা নৈতিক সমর্থন এগুলো কোনো কিছুই নতুন নয় এমনকি এই আওয়ামী লীগও যখন ফুলবাড়ি আপনার মনে আছে ফুলবাড়ি আন্দোলন হয়েছে যখন নুরজাহানের আপনার দর্শনের ক্ষেত্রে বা সীমা চৌধুরীর ঘটনাগুলো ঘটেছে তখন কিন্তু আওয়ামী লীগও কিন্তু সেসব আন্দোলনে সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিল অ্যাকচুয়ালি এখন বিষয়টা হলো যে আপনার যদি লক্ষ্য থাকে যে যে কোনো মূল্যে আপনি ভিন্ন মতকে দমন করবেন যে কোনো উসিলা যদি আপনি খোঁজেন একটা কথা আছে দুর্জনের ছলের অভাব নেই আমি এটা এটা আমরা ইয়ে করব না যে আজকে যে বিষয়টা সৌদি আরবের যে বিষয়টা হয়েছে তেমন ঘটনা কিন্তু আগেও হয়েছে এটাই সরকার আমাদের নতুন নয় আপনারা জানেন দু হাজার এক এক সালে যখন চাঁদলি জোট ক্ষমতায় এসেছিল তখন আপনি সাংবাদিক সেলিম সামাদ সাবের হোসেন চৌধুরী এবং তৎকালীন রয়টারের সাংবাদিক এনামুল হক চৌধুরী ওনাদের তিনজনকে আপনার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল শাহরিয়ার কবির ওনাকে ওনাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কেন যে ওনারা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ব্যাপারে কল্পিত তথ্য ওনারা সংগ্রহ করে এবং সেটা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করে বিশ্বব্যাপী সেটা সরকারের বাদমূর্তি সরকারগুলোর মধ্যে আসলে একটা বিভিন্ন রকম সংকট থাকে মানে এগুলো কমন বাংলাদেশের যে তারা যখনই আপনি আপনি একজন সাংবাদিক আপনি একটা দলের মতের প্রতি আপনার সমর্থন আছে দুর্বলতা থাকতে পারে দুর্বলতা থাকতে পারে সে আপনিও যদি একটা আপনার পছন্দের দল যখন ক্ষমতায় থাকে 
তখন যদি আপনি একটা আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন তখন যদি আপনি ঘটনামূলক কোনো বিষয় বলেন তখন সাধারণত সে সরকারের লোকজন সেভাবে নেয় না এখন সেদিন মনে করেন যে সাবেশন চৌধুরী বা মুন্তাসির মামুন সহ বা আমাদের বিষয়ে যে প্র্যাকটিসটা হয়েছে সেই সেই সময় আমাদের অবজারভেশান ছিল যে বিষয়টা ঠিক হচ্ছে না আপনার যদি কেউ যদি সুনির্দিষ্টভাবে যদি কোনো মিথ্যা তথ্য প্রদান করে সেই ক্ষেত্রে সেটা দেশের প্রচলিত আইন কানুন আছে এবং সেটা জন মানুষের সামনেও বিষয়গুলো উত্থাপন করা যেতে পারে এখন বিষয়টা হলো যে আসলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা আসলে ক্ষমতার একটা উত্তাপ আছে যে কোনো রকমের ক্ষমতা সে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে বলেন ক্ষমতার একটা উত্তাপ আছে সে ক্ষমতার উত্তাপটা নিয়ন্ত্রণ করা সবার দ্বারা সম্ভব হয় না আজকে শহিদুল আলমকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটে গেল সেটাতে সরকার আসলে কি আজ কিছুক্ষণ আগে আমি আপনার আল আল জাজিরার সাথে আপনার আমাদের মন্ত্রী হাসান রকিনু সাহেবের একটা লাইভ ইন্টারভিউ দেখলাম সেখানে উনি আসলে রীতিমতো উনি তারা যখন জিজ্ঞেস করছিল যে হ্যাঁ সৈদুল আলমকে কি চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বা হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বা সে কি এখন হাসপাতালে আছে উনি প্রত্যেকটা বিষয় আসলে খুবই আমার খুবই খারাপ লেগেছে উনি বিষয়গুলো কিন্তু সেইভাবে স্পষ্ট করে কোনো কিছু বলতে পারেননি তো বিষয়টা হলো যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন যে ধানমন্ডিতে প্রধানমন্ত্রী আমাদের আওয়ামী লীগের ক্ষমতাসীন দলের আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে সেদিন কিছু মানুষজন বেরিয়েছে হাতে লাঠি নিয়ে জানি এবং এই এই বিষয়টা আমি প্রথম সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখেছি আপনার এবং সেই বিষয়ে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা আমার নিজেরও একটা লেখা ছিল তো বিষয়টা প্রথম আমি দেখেছি যে ক্ষমতাসীন দলের জোটের একটা শরিক দলের বড় একজন নেতার স্ট্যাটাস এবং স্ট্যাটাস দেওয়ার পর আমি কিন্তু বিষয়টা কিন্তু নিজ দায়িত্ব নিয়ে লিখতে পারিনি আমি সূত্রটা কিন্তু ওনার ব্যবহার করেছি এবং উনি সঙ্গত কারণে এবং উনি যৌক্তিকভাবে উনি আশঙ্কা করেছেন যে এই যে এই বিষয়টা হচ্ছে এইভাবে যে প্রধানমন্ত্রীর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে যে কিছু লোকজন বেরিয়ে যে তারা একটা অন্য রকম একটা সন্ত্রাসী একটা কায়দায় তারা আন্দোলন উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে বা তারা রাস্তায় নামছে এই জিনিসটা ঠিক হচ্ছে না তখন কিন্তু সেদিনে কিন্তু আর আমরা যে খবর পাচ্ছিলাম যে এখন এখন যে নতুন যে ট্রেনটা শুরু হয়ে গেছে যে সব কিছু গুজব বলে হ্যাঁ গুজব ছিল সব কিছু গুজব বলে এখন সব কিছু এখন মনে করেন যে আপনার সব কিছু অস্বীকার করার একটা বিষয় হচ্ছে আপনি দেখেন সাংবাদিকরা কিন্তু সেদিন ট্রাই সাংবাদিকরা সেদিন মানে বাংলাদেশের মিডিয়া কিন্তু মানে একটা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় চলে গেছে সাংবাদিকদের উপর আঘাত করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের মিডিয়া যে অবস্থায় আছে এর মধ্যে কিছু মিডিয়া আপনার কিছু নিউজ কোনোভাবে হয়তো কিছু নিউজ কাভার করছে বা কিছু সামান্য কিছু জিনিস এসেছে এখন আপনি যদি একটা নিয়ন্ত্রিত প্রেস করেন আপনি যদি মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন সেই ক্ষেত্রে গুজব রটাবে আপনার ইনবক্সে অজস্র জিনিস আসবে এবং সেগুলো সূত্র ছাড়া সেগুলো মনে করেন বারো সালের ঘটনা সেটা চোদ্দ সালের ঘটনা নানা নানা ধরনের এখন বিষয়টা হলো যে সরকার যেহেতু দেশের দায়িত্বে আছে সরকারেরই দায়িত্ব সাংবাদ আমি একটু শেয়ার করছি বা সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক স্পষ্টভাবে বলেছেন এই এটি আন্দোলন এই যে আন্দোলন যেটি হচ্ছে এটি আন্দোলন না এটি আন্দোলন বলছেন তারা পাশাপাশি সেটাও বলছেন যে এখানে বিএনপি জামাত জোট ইন্ধন দিচ্ছে এবং তারা হামলা করছে তারা ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা করে এটি সরকারের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলেও তারা যে বিষয়টি এভাবেই তাদের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বক্তব্যটি এসেছে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বক্তব্যটি এসেছে আসলে বিষয়টা হইল যে আপনার আমাদের সবারই মনে আছে যে গোয়েবলসের কথা যে বারবার একটা মিথ্যা মিথ্যাকে যদি আপনি বলতে থাকেন তখন একটা সময়টা সত্য বলে মনে হইতে পারে সে জার্মানির সে হিটলারের প্রচারমন্ত্রীর কথাটাই আমার মনে করতেছে এখন এখন বিষয়টা হচ্ছে আপনি দেখেন হেলমেট পরার ছেলে এবং আপনার প্রথম আলোতে একটা ছবি দিয়ে বলা মানে একটা ইয়ে হয়েছে নর্দার্ন ইউনিভার্সিটির ছাত্রটিকের সেক্রেটারি সে এক হাতে লাঠি আর এক হাতে তার একটা অস্ত্র এই ধরনের ছবি আমরা দেখেছি আরেকটা ছেলে দেখেছি আমরা মিরপুরে তাকে ছাত্রলীগের 
যে দাবি করা হচ্ছে আরেকটা ছেলে আমরা দেখি যে সাংবাদিক সাংবাদিককে আঘাত করেছে যে দুদিন আগে যে ইয়েটা সেটা ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাথে সে একজন ইয়ে ছিল এটা ছাত্রলীগ সেক্রেটারিকে নবনির্বাচিত সেক্রেটারিকে যখন বলা হয়েছে তখন বলবো যে আমি ওর সাথে শেয়ার না কি নাম আমি ওর সাথে কথা বলবো এখন বিষয়টা হলো যে আসলে এখানে মানে আমাদের এখন রাজনীতিটা আমরা এই তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে এসেও আমাদের মানুষজন আমাদের রাজনীতিবিদরা আমাদের ক্ষমতাসীন দল দলের নেতারা যে ভাষায় কথা বলছেন এটা খুবই আসলে এগুলো এখন দোফে টিকার মতো না কত সাময়িক কিছু দিন ওনারা জিনিসগুলো চাপায় চাপিয়ে রাখতে পারবেন এই যে আজকে গুজব গুজব বলে কোন এক অভিনেত্রী উনি মানে সে একটা লাইভ ভিডিওতে লাইভে গিয়ে সে বলেছে যে তার সে ইমোশনাল যেমন পরবর্তীকালে সে অস্বীকার করেছে যে আমি আসলে খুব ইমোশনাল হয়ে গেছি গেছিলাম এখন একটা মানুষ দুইটা মানুষ এসব ইয়ে কিন্তু আপনার আমার সবারই ইনবক্সে এসেছে এবং আমরা কিন্তু আবেগতাড়িত আমরাও কম বেশি হয়েছি কিন্তু হওয়ার পরেও আমাদের যে প্রফেশনাল যে আমাদের যে অ্যাওয়ারনেস আছে সেই অ্যাওয়ারনেস আমরা বুঝেছি যে না এখানে আরও কিছু জিনিস বিষয় আছে এখন একটা দুইটা আপনার ছাগল ছানা দিয়া আপনার বারবার এনে যদি বের করে বের করে যদি হ্যাঁ ওই নশাবা নশাবা কইয়া আপনি বাকি সমস্ত নির্যাতন বাকি সমস্ত অপকর্ম যদি ঢেকে দিতে চান সেটা কোনোভাবে সম্ভব নয় আজকে শহীদুল আলমের বিষয়টা পুরো বিশ্বের সামনে বাংলাদেশকে এবং আপনি দেখেন সেই হেলমেট দ্বারে বাহিনী হেলমেট হেলমেট পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রদূতের গাড়ি বহরে হামলা হয়েছে হেলমেট দ্বারে হামলা করেছে এখন হেলমেটের এই কালচারটা হঠাৎ করে বাংলাদেশে এই আন্দোলন শিশুদের আন্দোলন যেমন অভূতপূর্ব একটা আন্দোলন কোমরমতীদের যেমন একটা অভূতপূর্ব আন্দোলন তেমনি হেলমেট বাহিনীও বাংলাদেশের রাজপথে একটা নতুন একটা সংযোজন হয়ে গেছে এবং সেই হেলমেট বাহিনী আজকে দেখেন বদুল আলম মজুমদার বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আপনি মার্কিন দেশ পছন্দ না করতে পারেন আপনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্কিন দেশের নীতি পছন্দ না করতে পারেন কিন্তু একজন রাষ্ট্রদূত একজন রাষ্ট্রদূত সে আমাদের অন্য একটা দেশের রাষ্ট্রদূত সে মার্কিন না হয়ে নেপালের রাষ্ট্রদূত হতে পারত কিন্তু এই যে মানে আপনার যারা এই ধরনের ঘটনাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলো মনে করেন যে এটা তো তারা ব্যক্তিগতভাবে যতদূর এখানে তো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে তার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই এখন বিষয়টা হলো যে সব কিছুর ভিতরেই কিন্তু আমরা একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি সে এবং সেই ইঙ্গিতটা হচ্ছে যে আমার মতের বাইরে সে দেশি হোক আর বিদেশি হোক যারাই কথা বলবে আপনি দেখেন এখন বাংলাদেশের সামনে নির্বাচন এখন এই পরিস্থিতির সুযোগে এমনও বলা হচ্ছে আজকে ছাত্র আন্দোলন ছাত্ররাও মোটামুটি এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেছে ফিরে গেছে তারপরে আপনি দেখেন বসুন্ধরা এলাকায় কি হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা একজন ছাত্র নেতাকে গভীর রাতে ডেকে এনে তাকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্টের কারণে বুয়েট থেকে ছাত্রলীগের সেক্রেটারি গিয়ে সেখানে একটা ছেলেকে ধরে এনে তারপরে পুলিশে দিয়েছে যে সে ইন্ধন আন্দোলন ইন্ধন জুগিয়েছে এখন এই বিষয়গুলো ছাত্রলীগের তো আমরা পুলিশি দায়িত্ব দিই নাই কেউ সেটা তো ছাত্রলীগের দায়িত্ব না সাংবাদিকেরকে পেটানো ছাত্রলীগের দায়িত্ব না এখন তথ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উনি চিঠি লিখেছেন এখন আপনি দেখেন একটা একটা অপরাধ ফৌজদারি অপরাধ একজন শুধু সাংবাদিক না একজন মানুষের উপরে অত্যাচার সেটার জন্য একজন সাংবাদিকের নির্যাতনের জন্য তথ্যমন্ত্রীকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখতে হয়েছে এই সব জিনিসগুলো আসলে খুবই একদিকে চিন্তা করলে খুবই মানে খেলো জিনিস ফানি জিনিস এসব খেলো আর ফানি জিনিস দিয়ে আধুনিককালের গণতন্ত্র আধুনিককালের রাষ্ট্র রাষ্ট্র ক্ষমতা চালানো আসলে এগুলো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ শহীদুল আলমের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জনাবের বিগ শাহ আলম বলেছেন যেটি যে আপনাদের সময় সব সময় ক্ষমতায় যারা থাকেন তারা উদ্দেশ্য কিংবা কোনো একটা কারণে তারা মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং যারা কখনো কখনো রুখে দাঁড়ান কখনো কখনো বল সাহস করে দাঁড়িয়ে যান কিছু বলেন তাদেরকে নিপীড়ন করা হয় যেটি উনি অনেক সাংবাদিকের নাম বলেছেন এনামুল হক সহ আরও অনেকের নাম বলেছেন এই যে মিডিয়াকে কন্ট্রোল করার একটি চেষ্টা কিংবা এটিকে তারা অনেকটা অসাধ্য সাধন করে ফেলবেন এবং মিডিয়াকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণে রেখে রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনা করার একটি চেষ্টা আমরা দেখতে পাই 
আপনি এই বিষয়গুলোকে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন দেখেন কোনো কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে সরি নিয়ন্ত্রণ করে বিশেষ করে কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো দেশ পরিচালনা করা যায় না আজকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত ভোট নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন সব কিছু এটা যদি বিএনপি সময় হয়ে থাকে অবশ্যই এটা সঠিক হয়নি এক কথা দ্বিতীয়ত আমি ওদম বলে আপনি উত্তম হবেন না এটা তো কোনো কথা নয় কথায় কথায় কোনো কিছু বললেই চলে আসে বিএনপির সময় তো ওইটা হয়েছে বলে এখন কেন এটা হবে না পক্ষান্তরে এটাই মিন করে তো এটা তো কোনো উদাহরণ না বিএনপি হয়তো খারাপ কিছু করেছে বলে অনেক বিএনপি এর জন্য তো বিএনপি এখন মাসুল দিতে হয়েছে এটা তো সত্য আমি বিএনপির কর্মী হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি তো আমি খারাপ কাম খারাপ কাজ করেছি বলে আপনাকে খারাপ কাজ করতে হবে এটা কোনো কথা নেই আজকে যে স্লোগানটি আপনি সামনে এনেছেন এবং বিশ্বজুড়ি যেটা জনপ্রিয় স্লোগান উই ওয়ান্ট জাস্টিস এই শহীদুল আলমের বিষয়ে যখন হাইকোর্টে গত পরশু দিন যাওয়া যাওয়া হল পরশু দিন বা আগর দিন হাইকোর্টের বিচারপতি কী মন্তব্য করেছেন আরে রাখেন ওনাকে তো গুম করা হয়নি ওনাকে তো গুম করা হয়নি এর চেয়ে বেশি কিছু আমার মনে হয় এই শিক্ষিত সমাজ এই সচেতন মানুষের মধ্যে এর বেশি আর কিছু আজকে হাইকোর্টের বিচারপতি তার এক আসামি সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে তাকে তো গুম করা হয়নি এটাই তো বড় কথা আজকে দেশের সব রাজনীতি গুম ভোটাধিকার গুম ইলিয়াস আলী গুম দিনার গুম আজকে মানুষ শিশু কিশোররা গুম নারীদেরকে কিশু শিশু ধরে নিয়ে গুম করা যা হচ্ছে শহীদ আলুল শহীদুল আলম গুম হয়নি এর জন্য আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি আজকে এই গুম নামক পরিবেশ থেকে আমরা মুক্তি চাই আমরা চাই সঠিক বিচার উই ওয়ান্ট জাস্টিস আপনারা জাস্টিস চান আপনারা গুম থেকে রেহাই চান বাট অনেক ক্ষেত্রে আমরা সেটিও দেখি যে বাংলাদেশের জনগণ হয়তো আপনাদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু প্রত্যাশা করে এবং সেটি যদি আপনারা যাকে বলছেন যে সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরেছে বা জোর করে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে দেশ চালাচ্ছে যে কারণে এই যে এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন আপনার প্রধানমন্ত্রী বলেন কিন্তু আপনারা এই অন্যায়গুলোর বিরুদ্ধে যেটি বাংলাদেশে আমরা দেখেছি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সহ বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে যেটি রাজপথে জনতাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের দাবিটাকে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছে অনেক সুশীলদের অনেকেই বলেন বা সচেতন মানুষ অনেকেই বলে যে বিএনপি ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন হোক কিংবা জন অধিকার প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলনগুলি হোক সেগুলি তারা সরকারের কাছ থেকে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করে বিজয়ী হতে পারেনি কিংবা কার্যত তারা দুর্বার আন্দোলন যেটি বলা হয় সেটি পারেনি আপনি কি মনে করেন যে শুরু থেকে এই দশ বছরের বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক যে আন্দোলনগুলি ছিল হওয়ার কথা ছিল সেগুলিতে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে ব্যর্থ হয়েছে এ কথাটি আসলে বলা যায় না কোনো আন্দোলনই কখনো ব্যর্থ হয় না একটু সময় কোনোটা হয়তো কি দীর্ঘদিন পরে সফলতা লাভ করে কোনোটা হয়তো আন্দোলনের সাথে সাথে এটার ফলাফল চলে আসে দুনিয়ার ইতিহাস যদি আপনি বিশ্লেষণ করে দেখবেন কোনোই আন্দোলন সঠিক যৌক্তিক জনগণের জন্য যেটা লাভজনক সে ধরনের আন্দোলন কখনো মুখ তুবড়ে পড়েনি বা ফল হয়নি এমন কোনো ঘটনা নেই বিএনপি আপনি আন্দোলনের বিষয়গুলো যদি বিশ্লেষণ করেন আপনি দেখবেন এর আমি বিশেষ করি এরশাদের সময় আমি ছাত্র ছিলাম আমি জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মী হিসাবে কাজ করেছি পরবর্তীতে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে এ পর্যায়ে এসেছি আমরা বিভিন্ন আন্দোলনে দেখেছি আন্দোলনে নেমেছে সরকারের বিরুদ্ধে সরকারের পছন্দ হয়নি সরকার পুলিশ দিয়ে লাঠিপেটা করেছে কাদানাগেশ নিক্ষেপ করেছে মামলা দিয়েছে ধরে নিয়ে গেছে কারান্তরীণ করেছে বিশেষ ক্ষমতা আইনে দীর্ঘদিন কারাবন্দি করে রেখেছে কিন্তু সেই সময়ের কার সেই আন্দোলনকে বাধা দেয়া আর এখনকার সেই পরিস্থিতি কি আছে আপনি মাঠে নামলেই সভা সমা নিষিদ্ধ করে দেয় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করব সেটা বাধা দেয়া হয় মানববন্ধন কর্মসূচি করব সেটা করতে দেয়া হয় না বিনা অপরাধে এই যে গত কিছুদিন আগে গত ত্রিশে জুলাই সিলেটে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়ে গেল সেখানে বিনা কারণে বিনা অজুহাতে একেবারে কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে বিএনপির নামে বিএনপির নেতা আমি সহ চারজনের চারটা মিথ্যা মামলা দায়ের করে দেওয়া হলো সিলেটের সংস্কৃতি রাজনৈতিক যে সৌহার্দ্যপূর্ণ যে সম্প্রীতির রাজনীতি ছিল সেটাকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে সিলেটে তো আজকে আন্দোলন 
সে প্রেক্ষিত নেই সেই অবস্থানে নেই তারপরও বিএনপি তার অবস্থান থেকে আন্দোলন সংগ্রামের চেষ্টা করে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ আজকে দেশের নেত্রী বেগম খালেদা জেগে অন্যায় মিথ্যা মামলা দিয়ে কারান্তরীণ করে রাখা হয়েছে আগে যখনই একটি মামলা থেকে জামিন নেওয়া হয় তখন আরেকটি মামলা দিয়ে তার কারামুক্তিকে দীর্ঘায়িত করা হয় এই যে অবস্থা আজকে দেশের একজন সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রীকে কয়েকটি মামলায় জড়িয়ে কারান্তরীণ করে বিএনপিকে শেষ করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা সেটা কখনো সফল হয়নি হবেও না কোনো আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয়নি হয়তো সময় সাপেক্ষে সেটা সফলতার মধ্যে আলী ভাই আপনারা বিভিন্ন সময় বলেছেন দলের উচ্চ পর্যায় থেকে বলা হয়েছে রোজা রমজানের পরে ঈদের পরে এভাবে আন্দোলন হবে অথবা আবার বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে বিভিন্ন মাসকে টার্গেট করে বলা হয়েছে এবং এই শিশু কিশোর আন্দোলনের সময় নজরুল ইসলাম খান সিনিয়র মেম্বার স্থায়ী কমিটির সদস্য যিনি সাবেক মন্ত্রী এবং তিনি একজন শ্রমিক নেতা তিনি বলেছিলেন তার একটি মন্তব্য অত্যন্ত এবং পরবর্তীতে যেটি অনেকে হাসির খোরাক হিসাবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলে এনেছেন সেটি ছিল যে আমরা যদি রাজপথে নামি আওয়ামী লীগ একদিনে ক্ষমতায় থাকবে না যেমন একজন সোশ্যাল কর্মী সোশ্যাল মিডিয়াতে একজন মন্তব্য করেছিলেন আমরা সাধারণ জনগণ তো আওয়ামী লীগকে এক মিনিটও রাষ্ট্র ক্ষমতায় চাই না তা আপনি একদিন কেন রাখবেন আপনি রাস্তায় নামেন না কেন আপনারা এসি রুমে আপনারা প্রেস কনফারেন্স করে বলেন তো এই যে জনগণের একটা চাওয়া আছে জনগণের একটি ইচ্ছা আছে আপনাদের উপর বা আপনার দলের উপর আপনারা কিন্তু সেটি করছেন না না তিনি হয়তো জিনিসটা ব্যাখ্যা করেন মানে করার সুযোগ পাননি বা ব্যাখ্যা করা হয়নি এটাকে আমি মনে করি হয়তো বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে দেখেন এই কথাটার সাথে আমিও একমত পোষণ করি শুধু এটুকু বলবো দেখেন হয়তো এটুকু ব্যাখ্যা করলে যেটা দাঁড়ায় যে আওয়ামী লীগ এখন বিএনপি কিন্তু আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আর আন্দোলনের সংগ্রাম এখন করা হচ্ছে না বিএনপির সব কিছু করা হচ্ছে এখন রাষ্ট্রের যতগুলো অর্গান আছে বিশেষ করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে সবগুলো অর্গান বিএনপির বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন আমি সেই বিগত ওই যে নির সিলেট সিটি কমিশন নির্বাচনে আমি দায়িত্বশীল কর্মী হিসেবে কাজ করেছি আমরা নির্বাচন করিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থীর বিপক্ষে আমরা নির্বাচন করেছি পুরোটা প্রশাসনের বিপক্ষে প্রশাসন এমন কোনো মানে ব্যবস্থা নেই এমন কোনো কৌশল নেই অপকৌশল নেই যেটা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সেজন্য আমরা এখনও বলি যে আওয়ামী লীগ পুলিশ বিডিআ এদেরকে রেখে রাজপথে আসুক রাজনৈতিকভাবে আমাদের মোকাবেলা করুক ইনশাআল্লাহ নজরুল ইসলাম খান যেটা বলেছেন সেটা মিথ্যা বলেননি সেটা একেবারেই সত্য কথা এই এই বিষয়টা কি আমাদের আমরা দ্বিমত পোষণ করতে পারি জন্য আলী আহমেদ যে রাজপথে র্যাব পুলিশ কিংবা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রেখে মোকাবেলা করা এবং রাজপথের যে এই মোকাবেলাটা কিন্তু সাংঘর্ষিক এবং যেটির কারণেই যেটি আমরা দেখেছিলাম টু থাউজেন্ড সিক্সে যে লগি বইটার যে আন্দোলন হয়েছিল এবং সেখানে যে নৃশংসতা হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে এটি হতে পারে যদি তারা এইভাবে নামে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি রাজপথের মুখোমুখি হয় পরিস্থিতিটা ভিন্ন দিকে মন নিতে পারে এবং আমরা জনগণ সেটি কিন্তু প্রত্যাশা করে না যে সংঘাত সহিংসতায় রাজনীতির মাঠ থাকুক যেটি আপনি বলেছিলেন যে পরম সহিষ্ণুতা বা একটি সম্প্রীতির বন্ধন রাজনীতি থাকবে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে বাতৃত্ববোধ থাকবে সেটি কিন্তু নেই আর বুটের রাজনীতির ক্ষেত্রে ইতিহাস যেটি বলেছেন এই অভিযোগ কিন্তু বিএনপির দিকে বারবার এসেছে অতীতের বিভিন্ন সময়ে বিএনপি জামাত জোটের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলো এসেছে যে এক্ষেত্রে কেউ কারো থেকে কম নয় যদিও দৃশ্যমান যেটি আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি হয়তো একটু বেশি না যে প্রশ্নটি প্রথমে আনলেন ইয়ের বিষয়টা আন্দোলন হলো তারপরে তখন একটা তিন জোটের একটা রূপরেখা হচ্ছিল সেই রূপরেখাতে কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র নির্বাচন এবং অন্যান্য বিষয়ে অনেক সুস্পষ্ট অনেক বিষয় সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্র অনেক বিষয় এসেছিল এবং সংসদীয় গণতন্ত্র এসেছিল সেই রূপরেখার হাত ধরে আসলে সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক যে বিষয়টা হয়েছিল যে আপনি যদি দেখেন বাংলাদেশের রাজনীতিটা এমন একটা পর্যায়ে চলে গেছে বা আগে থেকে আছে ক্ষমতায় থাকা এবং ক্ষমতায় যাওয়া বর্তমান যারা আছেন 
তারা মনে করেন যে শুধু শহীদুল আলমের বিষয়টা আমাদের সামনে নজর এসেছে তাই না গতকালকে রাতে আমাদের একজন বাংলাদেশে যিনি প্রথম বাণিজ্যিকভাবে কুমির চাষ করেছেন যিনি ফজদার রাইট ক্যারেট কলেজের একসময় ছাত্র ছিলেন জানা মুস্তাক আহমেদ উনি খুবই ভালো খুব আকর্ষণীয়ভাবে উনি ফেসবুকে একটু মজা করে লেখালেখি করেন এবং ওনাকে আপনার ডিবি পুলিশ তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং ওনার উনি আজকে দুপুরে উনি মুক্তি পেয়েছেন এবং সেটা হয়তো ওনার ফজদার রাইট ক্যারেট কলেজের যারা ওনার সিনিয়র বা ওদের স্টুডেন্টদের প্রচেষ্টা এলাম নাই এদের প্রচেষ্টায় চলে আসছে তারপরে এখন বিষয়টা হলো যে আসলে মানে ভিন্ন মানে নির্বাচনে নির্বাচন একটা হলো নির্বাচন আরেকটা হলো যে আপনি গণতন্ত্রের মধ্যে আপনি ভিন্ন মত যারা পোষণ করে তাদেরকে আপনি কত দূর স্পেস দিচ্ছেন সেই বিষয়টা এখন নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওনারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে ইয়ে করেছেন এবং ওনাদের আমলও ওই ধরনের অভিযোগ ছিল যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো তো আসলে একটা পর্যায়ে কিন্তু যে দল ক্ষমতায় থাকে বিশেষ করে ইউনিয়ন লেভেলের নির্বাচনগুলো অধিকাংশ ম্যানিপুলেট হয়ে গেছে তারপর সিটি কর্পোরেট নির্বাচনে মোটামুটি আমরা দেখেছি যে অনেক ইয়ে ছিল একটু লজ্জা ছিল যে এটা শহরে যেহেতু নির্বাচন সেটা এখানে সব কিছু করা যাবে না এখন যে পর্যায়ে চলে গেছে যে সরকার থাকবে বিরোধী দলের কে এজেন্ট থাকবে কে না থাকবে তারা এবং সরকারি পক্ষের আপনি গাজীপুরে দেখেছেন যে সরকার দলের প্রার্থী সে পুলিশের গাড়িতে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে আর বিষয়টা হলো যে আসলে আমাদের এখন সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের ইতিহাসে মনে হয় কখনোই এই অবস্থাটা ছিল না যে একটা একটা বিরোধী দল যারা মনে করেন যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতায় ছিল আজকে আমরা ধরে নিচ্ছি বা যে সেখানে মামলা অনেক হচ্ছে নির্যাতন হচ্ছে রাস্তার নামতে দেওয়া হচ্ছে না এর বাস্তবতাটা আছে তারপরও একটা এই বিরোধী দলে কিন্তু জনসমর্থন আছে সেটা আমরা বুঝে নিতে পারি যারা আমরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করেছি আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি যতই ওয়ান ইলেভেনের সময় মাইনাস টু বা যেসব ফর্মুলা দুইটা দলকেই বা দুইটা দলের নেত্রীকে যাই ফর্মুলা আবিষ্কার করা হোক না কেন এই দুইটা দলের জনসমর্থন ছিল আছে এবং এটা আজকে যদি বিএনপি কোনো সরকারের যেই এজেন্ডা বা যেটা বলা হয়ে থাকে যে বিএনপিকে তারা সমূলে একদম শেষ করে দিতে যদি বিএনপি সে বিএনপিকে যদি তারা যদি তাদের সে স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার পথ ধরে যদি তারা যদি শেষও করে কিন্তু বিএনপি যে ধারাটা বিএনপি যে ভোট বিএনপি যে সমর্থন সেটা কোনো না কোনো রূপে আবার এই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই আসবে আবার বিএনপি ক্ষমতা গিয়ে যখন আপনি দেখেন একুশে আগস্ট ইন্টারনেট হামলা এই বিষয়গুলো কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ছিল না আপনি বাংলাবার মতো একটা মিলিশিয়া একটা লোককে আপনি নামিয়ে দিয়েছেন এবং বিএনপি সরকারের তখন জোটের মন্ত্রীরা বলেছে যে মিডিয়া সৃষ্টি আজকে সেইখানে আপনি আরেকটা বিষয় বলেছেন যে দুই হাজার ছয় সালে আপনার কে এম হাসানকে আপনার বিচারপতি কে এম হাসানকে একটা বিশেষ বিচারপতিকে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান বানাইতে গিয়ে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সেই অবস্থার সূত্র ধরে কিন্তু আজকে একটা নতুন আরেকটা জিনিস আমাদের উপর চেপে বসেছে সেদিন যদি আপনার যদি নির্বাচনটা যদি সুষ্ঠু হইতো দুই হাজার ছয় সালে হ্যাঁ হয়তো বিএনপি ক্ষমতা যেতে পারত না তারপরেও বিএনপির মতো দল অন্তপক্ষে একশো সিটের কাছাকাছি একশো আসনের কাছাকাছি একটা নিয়ত হয়তো তারা বিরোধী দলে যেতে পারত বা এমন হতে পারে হয়তো তারা ক্ষমতা আসতেও পারত কিন্তু বিষয়টা হলো যে আসলে আমাদের রাজনীতিবিদদের সবচেয়ে কম আস্থা আপনি দেখেন এখন নতুন নির্বাচন শুরু হয়েছে নতুন নির্বাচনের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে এখন কেউ কেউ ভারত যাচ্ছে কেউ কেউ আপনার মানে ইয়াতে যাচ্ছে আমেরিকা যাচ্ছে এখন বিষয়গুলো আমাদের রাজনীতির সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আমরা জনগণের উপরে আমাদের আস্থাটা কম আমাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আমাদের বিদেশীদের উপর আস্থা আমাদের মানে এক্সট্রা বিষয়গুলোর উপর আমাদের অতিরিক্ত যেসব বিষয়গুলো আছে সেই সমর্থনগুলো হয়তো কাজে লাগতে পারে একটা বিদেশি একটা দেশ যদি আপনার পক্ষে যদি সেই বিষয়গুলো হচ্ছে যে আসলে জনগণের উপর আস্থাহীনতার কারণেই আপনার সন্ত্রাসীদের উপর আপনার প্রশাসনের উপর টাকার উপর বিভিন্নভাবে ম্যানিফুলেট এবং বিনা ভোটারের নির্বাচনের প্রতি একটা সামনে নির্বাচন আসছে এখন আপনার কিছু হলেই আমাদের ক্ষমতাসীন দল থেকে বলতেছে যে হ্যাঁ সামনে নির্বাচন আসছে নির্বাচনের বছরে এত কথাবার্তা কেন কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হইল তখন বলল যে নির্বাচনের সময় এত কথাবার্তা হইতেছে 
আপনি কোটার বিরোধিতে করতেই পারেন কোটা আপনার পছন্দ না হতে পারে কোটা কোটা আপনি যে কোটা আছে সেই কোটা আপনি চাইতে পারেন যে এক্সিস্টিং থাকুক কিন্তু আপনি একটা একটা আন্দোলন হয়েছে সেই আন্দোলন তো গণতান্ত্রিক পর গণতান্ত্রিক একটা আন্দোলনকে গণতান্ত্রিক উপায়ে কিন্তু সেটার মোকাবেলা মোকাবেলার একটা পথ আছে সেগুলো না গিয়ে এখন একটা ব্লেমিং গেম একটা ফ্রেশির গেম একটা কিভাবে খালি স্তব্ধ করা যায় সেই স্তব্ধে যে খেলাটা শুরু হয়ে গেছে আপনার এখন আজকে বঙ্গবন্ধু শেখ মানে পিজি হসপিটাল যেটা আগে ছিল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ হসপিটালে বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটালে আজকে একটা সার্কুলার জারি হয়েছে যে আপনারা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রত্যেকটা কর্মচারীকে বলা হয়েছে ডাক্তারকে বলা হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কিছু মানে সব কিছু অ্যাপ্রুভ করে নেওয়া তারপরে আপনি সেই জিনিসগুলো দিবেন এই যে একটা মানে আপনার শুধুমাত্র ভোট কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ নেয় এখন আপনার মাথা নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়া পর্যন্ত শুরু হয়ে গেছে ধন্যবাদ এবং কয়েকদিন পরে হয়তো এমন হবে যে এমন ডিক্টেটর এমন জিনিস নেওয়া হবে যে লোকটা কি চিন্তা করতেছে সম্ভবত সে মনে মনে কোনো কিছু চিন্তা করতেছে আমার আশঙ্কা হচ্ছে মানবাধিকার কর্মী হিসাবে এরকম আইনও যে তার আচার আচরণ প্রতিবান হচ্ছে যে সে সরকার বা রাষ্ট্রের বিরোধী কোনো ষড়যন্ত্র করতেছে এ ধরনের কোনো আইন আসে কি জিনিসটা শুনতে ফানি মনে হইল আসলে কিন্তু এটা হতেই পারে এটা হতেই পারে আশঙ্কা এই পর্যায়ে চলে গেছে ধন্যবাদ জনাব শারম ফারুক জানো আলী আহমেদ আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে একদম সর্বশেষ প্রশ্ন আপনার কাছে যেটি কোটার সংস্কার নিয়ে যে আন্দোলনটি হচ্ছে এই মুহূর্তে এবং আমরা যে ঘটনাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যেভাবে তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে আপনারা যদি ক্ষমতায় যান এই কোটার সংস্কারটি যদিও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ধারাবাহিক হয়ে আসছে কিন্তু এই মুহূর্তে যেটি আন্দোলনের রূপ নিয়েছে এবং এটির সংস্কারের অত্যন্ত জোরালো দাবি উঠেছে আপনাদের সরকার যদি ক্ষমতায় যায় আপনি একজন মাঠের কর্মী হিসাবে আপনি কি বিশ্বাস করেন বা আপনি কি প্রত্যাশা করেন অথবা আপনি কি মনে করেন এই এই যৌক্তিক দাবিটি আপনার সরকার এটি মেনে নেবে বা এ ধরনের কোনো ঘোষণা কিন্তু বিএনপি এটা এখনও বলেন নাই যে আমরা যদি খেয়াল করবেন আলী ভাই আমরা যদি ক্ষমতায় যাই আমরা কোটাকে সংস্কার করব এবং ছাত্র সমাজের যে দাবি আছে এটিকে আমরা যথার্থভাবে সম্মানের সাথে আমরা মেনে নেব আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে মনে করি যে এই কুটা সংস্কারের যে আন্দোলন বা যে দাবি সেটাকে বিবেচনায় নিয়ে সেটার যতটুকু যৌক্তিকভাবে আলোচনা পর্যালোচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সেটা বিএনপি যদি কখনো ক্ষমতায় সেটা মেনে নেওয়া উচিত আর দুই আরেকটি প্রশ্নে আপনি আগে করেছিলেন আমাকে যে এইভাবে যদি বিশৃঙ্খলা তৈরি দেশের জন্য ভালো না দুই দল মোকামুখি হয়ে গেলে দেখেন আপনি যদি একটি নদীর মানে প্রবাহমান একটি নদীকে আপনি বাদ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন তখন দুকুল উপচে পানি পড়ে যায় তখন পাশের যে বাড়িঘর সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় এর মানে হচ্ছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আপনি যখন বন্ধ করে দেবেন তখন কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত যে কোনো কিছুই ঘটে যেতে পারে যেটা অতীতে হয়েছে ভবিষ্যতে হয়ে যেতে পারে এর জন্যই আমাদের উচিত বা যেটা বলেছেন যে এখন সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করা স্তব্ধ করে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা তাকে যদি বিরত না থাকে কেউ তাহলে ইতিহাসে তার পথ নির্ধারণ করে নেয় এবং যেটা অতীতে হয়েছে আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী আমরা হয়তো বিভিন্ন সময় কৌশলগত কারণে আন্দোলন থেকে কিছুটা বিরতি দিয়ে বা কিছুটা সময় নিয়ে আমরা ভিন্নভাবে সময় নিয়ে চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ যেহেতু আমরা একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল আমরা চেষ্টা করব মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বিএনপি আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে সফলতা নিয়ে আসি ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ জনাব শাহ আলম ফারুক কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে যে ধরনের নির্যাতন নিপীড়নের পথ সরকার বেছে নিয়েছে এবং যেটি হচ্ছে এই মুহূর্তে আপনি কি আস্থা রাখতে পারেন যদি উনি যেটি বলেছেন আলী আহমেদ সাহেব বিএনপির নেতা তারা যদি ক্ষমতায় যান তারা এটি মেনে নেবেন বা রাজনৈতিক দলগুলো যেটি বলে যেটি আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে কোটাই বাতিল এবং সেটি পরবর্তী পর্যায়ে তিনি সরে এসেছেন তার প্রতিশ্রুতিটাকে আপনি কি মনে করেন ওনারা বলছেন যৌক্তিক বিষয়গুলা পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পর্যালোচনা করে ওনারা মেনে নেবেন কার্যতপক্ষে এখনও তারা ঘোষণা দেন নাই নির্বাচনের সময় এগো নিয়ে আসছে সামনে আপনি কি মনে করেন যে এটি বিএনপি কিংবা বিএনপি নেতৃত্ব ইত্যাদি জোট যদি আবার ক্ষমতায় যায় তারা এটা করবে এটা তো তাদের দলের নেতৃত্বের যারা আছেন বা তারা যারা তখন সরকারে চালাবেন তারা বলতে পারবেন আমাদের বিষয়টি হচ্ছে যে আসলে মানে আমরা একটা জিনিস চাই যে হয়তো একটা সরকার যখন দেশে থাকে 
তাদের নানা রকম বিবেচনা থাকে থাকতে পারে কিন্তু আমাদের একটা যারা আমরা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করি আমাদের একটা প্রত্যাশা থাকবে আপনারা আজ যাই করেন আন্দোলন মানুষ দাবি করবে গণতান্ত্রিক দেশে দাবি দাবি দাবা করার একটা পদ্ধতি আছে এবং সেই সেই দাবি দাবা করার বিষয়গুলো আপনারা যাতে মানুষকে দাবি করতে দিন মানুষকে আপনার সেখানে যাতে আপনারা কোনো রকম নিপীড়নের মাধ্যমে কোনো আন্দোলন আজকে শুধু কোটা আন্দোলন নিপীড়নের মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা হয় হয়েছে বা এখনও চলছে সেটা না আজকে আজকে সকালে একটা আমি ভিডিও দেখলাম আপনার সেখানে ভিডিও ক্লিপ দেখলাম যে সেখানে বাচ্চাদেরকে আপনার একজন সার্জেন পুলিশ সার্জেন বলতেছে তারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের বলতেছে তোমাদের গাড়ির কাগজপত্র কি দেখে উঠেছ এ করছে এবং রীতিমতো সে ওই সার্জেন সাহেব রীতিমতো উত্তপ্ত করছে এবং সেটা কি সাবার ক্যান্টনমেন্ট স্কুল এবং কলেজের একটা গাড়ি মানে স্কুল বাস কলেজ বাস তো বিষয়টা হলো যে আসলে যদি আজকে কোমরমতি শিশুদের আন্দোলন বলেন বা আপনার কোটা সংস্কার বিরুদ্ধে আন্দোলন ধরো এগুলো যদি আপনার হয়তো যদি ক্ষমতা পরিবর্তন হয় সেই সময় অনেক আন্দোলন হবে মানে আমাদের একটা ইয়ে থাকবে যে মানবাধিকার আমরা নিয়ে যারা কাজ করি আমাদের ইয়ে থাকবে যে আপনারা অন্তপক্ষে মানুষ যখন কোনো কিছু দাবি করে মানুষের জীবনের সাথে নিশ্চয়ই মানুষের কোনো একটা সমস্যার কারণে মানুষ জিনিসগুলো দাবি করছে ছাত্ররা দাবি করছে সে দাবি দাবাগুলোকে আপনারা মানে প্রথমেই একটা ট্যাগ লাগিয়ে দমন না করার চেষ্টাটা আপনারা করবেন এটা আমরা আশা করব কারণ দমন নিপীড়ন এগুলো দিয়ে এই সভ্য যুগে আসলে এগুলো এগুলো সম্ভব হবে না আর ভাই আরেকটা বিষয় বলেছেন যে আরেক নামে একটা ছেলের কথা বলেছিলেন যে সে কোটা সংস্কার আন্দোলন আসলে সেই কোটা সংস্কারের আন্দোলনের সে যুগ ছিল না তা আমরা এখন বর্তমানে আমাদের সরকার বাহাদুর যেভাবে গুজব নামের একটা সবকিছু গুজবের লেভেলিং হয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমাদেরকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে যে কোনো জিনিস বিশেষ করে একটা ভিডিও আমার কাছে আসলো একটা ক্লিপিং আসলো একটা নিউজ আসলো একটা ফেসবুকের একটা স্ট্যাটাস আসলো আমরা বিষয়গুলো খুব সতর্কভাবে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে কারণ একটা নির্যাতন দুইটা নির্যাতন একটা নির্যাতনও কিন্তু যথেষ্ট একটা সরকারের একটা একটা বিশেষ গোষ্ঠীর চরিত্র উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে একটা নির্যাতনই যথেষ্ট যে মানে এক মানে আপনার আমরা দশটা জিনিস বানানোর কোনো সুযোগ নেই দরকারও নেই এবং এটা আসলে যারা করছে তারা হয়তো কিছু কিছু মহল এখানে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারা করছে আমি জানি না ভাই আরিফ কিন্তু কোটা সংস্থা জড়িত কিন্তু আমরা যেহেতু যারা আপনারা এখন বিরোধী দলে আছেন বা যারা আমরা আছেন আপনারা এখন অধিকার নিয়ে কথা বলছেন এটা আমরা অবশ্যই ওয়েলকাম জানাই ভবিষ্যতে সরকার গেলে কত করা উচিত সরকার গেলে কত বলবে সেটা না কিন্তু আমার আমি যে বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছি বা যে বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে এখন যে কোনো তথ্য যাচাই করা ছাড়া কারণ আমাদের এখন গুজব নামের একটা আপনার মহা একটা আপনার একটা বিষয় আমাদের মানুষের অধিকারের সামনে একটা হচ্ছে দেশের ভাবমূর্তি আর একটা হচ্ছে উন্নয়ন এখন আর একটা জিনিস আসছে গুজব এই বিষয়গুলো কাজে যারা আমরা অধিকার নিয়ে কথা বলবো এখন আপনারা যেহেতু এখন বিরোধী দলে আছেন আপনারা এখন বলতেছেন আপনাদের এটাকে আমরা স্বাগত জানাই সেহেতু সবসময় কথাগুলো মানে আমরা একদম ধারাবাহিকতার জন্য রক্ষা হয় হ্যাঁ এবং কোনোভাবেই যাতে একটা জিনিস মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল বা যে জিনিসটা আপনি এখন পুরা মনে করেন যে আপনি একটা বিষয় সম্পর্কে বললেন আপনি দুই মিনিট বললেন দুই মিনিটের মধ্যে আপনার তিন সেকেন্ড একটা তিন সেকেন্ডের একটা তথ্য ছিল ঠিক না এই তিন সেকেন্ডের তথ্যই এখন ব্যবহার করা হচ্ছে প্রতি পুরা অপকর্মকে ঢাকার জন্য বিপজ্জনক তো সেখানে কোনো কিছুই মানে সব গুজব দিয়ে গুজব বলে সব কিছু আড়াল করা এই যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশি বাইরা যারা তাদেরকে আমার দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সিলেট জেলা শাহ পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সিলেটের সম্মানিত মানুষের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যারা জড়িয়ে ছড়িয়ে আছেন এবং যাদের কষ্টার্জিত অর্থে 
বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটা সুচারুরূপে পরিচালিত হয় তাদের সকলকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা এবং তারা যাতে সুস্থ থাকেন ভালো থাকেন এই কামনা করি এবং দোয়া প্রার্থনা করছি ধন্যবাদ যাত্রীর এই ক্লান্তি লগ্নে এই যে পরিস্থিতি যেটি আপনি অনেক মূল্যবান একটি নির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছেন সালম্বাই সর্বশেষ যেটি এই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি এগিয়ে যাওয়ার প্রতি যে অন্তরায় হচ্ছে বারবার সেই পরিস্থিতিগুলো থেকে উত্তরণের মানে তাগিদেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার কি প্রত্যাশা দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রত্যাশা থাকবে যে যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম যে আপনার যে কোনো তথ্য যাচাই করা ছাড়া আপনারা সেটা প্রচার এবং বিশ্বাসও করবেন না কারণ একটা সর্বনাশা খেলা শুরু হয়ে গেছে এটা মানে এখন একটা বাস্তবতাকে আপনার ওকালতে দিয়ে মোকাবেলা করা যাবে না একটা গ্রামে আপনার মনে করেন যে বিশটা ঘর পুড়ে গেছে এখন এটা নিউজ হয়ে গেল সেখানের মধ্যে দেখা গেল যে সে নিউজের মধ্যে বিশটা ঘরের কথা বলা হচ্ছে সেটার মধ্যে একটা ঘর অক্ষত রয়ে গেছে এখন সেই অক্ষত একটা ঘর দেখিয়ে বাকি উনিশটা ঘর যে পড়া গেছে সেই সত্যকে আড়াল করার কেউ সুযোগ দিবেন না আর এটা অবশ্যই সরকারের কাছে সদিচ্ছা চাই যে আসলে আপনার এই 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 যুগে এসে যেসব চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে আপনার এই এসব হেলমেট লিগ বা হেলমেট হেলমেট দিয়ে আসলে সমাধান হবে না আন্তরিকতা লাগবে আপনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন যে নির্বাচনে অনিয়ম হবে না সেটা উনি গ্যারান্টি দিতে পাচ্ছেন না প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলোকে গড়তে হবে বিচার বিভাগকে বিচার বিভাগের মতো চলতে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন কমিশনের জায়গায় কাজ করতে দিতে হবে ক্ষমতা কারো চিরস্থায়ী বিষয় না ক্ষমতা বাংলাদেশের জনগণ সংবিধান অনুসারে জনগণ ক্ষমতার মালিক জনগণ কাউকে ইচ্ছা করলে ক্ষমতা দেবে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশেষভাবে ক্ষমতা যাওয়ার জন্য বা ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য যেসব অনৈতিক পন্থা অনৈতিক কথাবার্তা বলা হচ্ছে বা সেটা কোনোভাবেই বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা জীবন দিয়েছেন তারা এই ধরনের বাংলাদেশ চাননি নির্যাতনমুক্ত বাংলাদেশ চাই মানুষ অধিকারের বাংলাদেশ চাই মানুষ সেখানে ন্যূনতম নিজেদের জীবন সম্মান নিয়ে যাতে বাঁচতে পারে এখানে চালাকি করে আপনার বাস্তবতা আড়াল করবেন চালাকি করে আপনি নির্বাচন এড়িয়ে গিয়ে আপনি ক্ষমতাকে কন্টিনিউ করবেন বা অন্যরা অন্য অন্য উপায়ে ক্ষমতা আসার চিন্তা করবেন সেই বিষয়গুলো না আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ করতে দেওয়া হোক আমাদের প্রধান বিচারপতিকে আমরা বের করে দিয়েছি আমাদের সাংবাদিকদেরকে আমরা আমরা ইচ্ছা মতো বেটাচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটা সত্যকে আমরা আমাদের মতো করে নিজেদের মতো করে ডেফিনেশন দেওয়া গুজব দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছি গুজব উড়িয়ে দিচ্ছি এটা কোনো সভ্য জগতে এভাবে চলতে পারে না এগুলো যদি এগুলো যদি কন্টিনিউ চলতে থাকে এটার পরিণতিটা কখনোই স্বাভাবিক হবে না এবং সে অস্বাভাবিক পরিণতি থেকে জাতি রক্ষা পাক মানুষের অধিকার থাকুক অধিকার রক্ষা পাক এই যে কোমরমতি শিশুদের আন্দোলন আমরা বিভিন্ন রকম আমাদের কানে কথাবার্তা আসছে এই এই শিশুদেরকে যাতে আবার কেউ রাস্তায় নামাতে বাধ্য না করে এই সেটা আমরা চাবো ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব আলী আহমেদ আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় থেকে আজকে এই সময়টুকু দেওয়ার জন্য জনাব সারম আপনাকেও ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম বাংলাদেশের রাজনীতির সমসাময়িক এবং সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জনাব আলী আহমেদ এবং সাবেক সিনিয়র কর্মকর্তা তদন্ত কর্মকর্তা আইন ও শালিশ কেন্দ্র আশোকের জনাব অ্যাডভোকেট শাহ আলম ফারুকের সাথে আপনারা যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানে যোগ যোগ দিয়েছিলেন এবং অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেছেন অনুষ্ঠানটি দেখেছেন আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং যারা আপনাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন আপনারা আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাদেরকে আমাদের পক্ষ থেকে প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা পাশাপাশি আমাদের আলোচনায় আপনাদের কারো মনে কোনো ধরনের আঘাত দিয়ে থাকলে আমরা সবিনয় কমা চেয়ে নিচ্ছি সেই সাথে আগামী অনুষ্ঠান দেখার অগ্রিম আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম